हाटापिक कार्यक्रम की स्वागत ने ानल चूड़ा रकम आंदोलन तलदी अंदर ने चानेल्लो ये पिल चंपेशनो किसारो इला वार्ता चूड़क चाल मंदिर न्यूज चानेल जोली की भयपड़न असल सामज आवेपी क्रिमल ऐटिट्यूड प्रति वारे असल बाध्यता पिल तीद विद्या संस्था वार रक्षण होलीसू कि पिल तुंदर वाल तीद अगे पन इला अन्नी अंशाल संबंधी मन तो चर्चा की इकड़ पलवर वक्त निपुण इक हाजर काव जी मुख्य हाट टापिक तुफा उपड़की नित्य प्रति वारी जीवित तुफा का मारत नेपथ्य अंशाजु टेकअप अंशा चर्चा की प्रमुख विद्या संस्था अधिने तिर्मला विद्या संस्था अधिने नोना तिर्मल राव गार अदे विधा मजी पोल अधिकारी साम राजुगार कार्यक्रम में पागो तरवा प्रमुख मानसिक वैद्य निपण डाक्टर करी रामारे गार प्रमुख याद चित्रप गुरराजारा गार वीर की साधारण चाने तरफ स्वागत पल मुगे नुना तिमल राव गार दर चुदा तिमल राव गमस्ते संघटन अभी चूस्त रोजुक रक पिल पलना चोट चंपेशन कि हत्य चवर की तलद हत्यों को भागस्वामु सदर्भ क लगते डबू कोसम किरातक चंपत सदर्भाल कम एक्वे पैस्थि कद्या संस्थल्लो असल पिल प्रवर्तन ये विधा कलद बाध्यता प्रवर्ति असला जो सामज में कारण जनरल कि मन टाइप चूस्त ना डबू अवसर दृष्टिया और रकम और कुटमी उड़ेट पग दृश्य और रकम लेदाई ने प्रेमी तलदार ओपकने भय चुपनी अम्मा कि प्रयत्न रकम नागोदी मगवाड़ो उड़ेट सैक्स हंगर ने साफ कि अम्मा दूसरी जनरल इलांट कि मैं डे टू डे चूं सो जनरल डबू अवसर अने टेक्नजी बेवलप कि कि चर चूस्ते वेल टू डू फैमिल आर्थिक मरी अंत वन बड़ी बाबत का डबू अवसर ने बहुत पुक टेक्निक डेवलप तरह वसर तक मनी वाल दौरक वालो रक डबू संपादी ईजी वे एंटे चाल तक टाइम मोता पे प्रक्रिया इधर अलग नैक्स्ट पग वाल मैं चूस्त उठा कुट पग उ वाल पिल शाडिस्टिक ऐटिट्यूड तो आ पिल चंपे अवतल वाले बाधपड़ू उ वीलो हापी का फील अवकाश है अभी रकम चूस्ट मध्यकाल मैं चूसे आड़पि ने अडक्टी आड़पि ने किडी पे चुस्वी लेक मैं चूस्टा सो वीटने की कारण तरह दीवर बाध्यु अने चूस्ते बाध्यु अंदर विद्या संस्था बाध्यता दींट उ अलग पेरेंट्स एक्वे केरेंट्स दी मुख्य बाध्यता वह चाली ए अंदर कि अंदर पिलू कि कोई सदर्भ में कंतम अवतारे मैं ऐक्चुअल 
సరైనటువంటి పరిస్థితులు మనం పిల్లలకి కల్పిస్తున్నామా పిల్లలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం అన్నది కూడా ఒక ఇది దానివల్ల ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఆ విధంగా పిల్లలకి ఎప్పటికప్పుడు అవేర్నెస్ జనరేట్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం అండి తర్వాత విద్యా సంస్థలకు వచ్చినప్పుడు విద్యా సంస్థల్లో కూడా ఎక్కువగా దీనికి సంబంధించి కిడ్నాపింగ్కి సంబంధించి ఎల్కేజీ పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా ఆడపిల్లల దాకా కూడా అసలు బయట ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అగంతుకులు వచ్చి వీళ్ళని ఏదైనా తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఆ పిల్లలకి ఎడ్యుకేట్ చేసి చేస్తే కనుక కొంతవరకు దీన్ని మనం నివారించగలుగుతాం అండి సరే ఇక పగ ప్రతీకారం అనేది అది ఇక బయట సమాజానికి సంబంధం ఉండదు అండి అది ఒక రెండు ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ మధ్యలో వచ్చేటువంటి ఒక సమస్య వల్ల మనకి ఆ పగ ఏర్పడి ఆ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళడం లేదా పాపం తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళు హత్యలు చేయడం ఇవన్నీ జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం సరే ఇక ఆడపిల్లలు వచ్చేటప్పటికి తెలిసిందే తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా వాళ్ళని మానిటర్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ నష్టపోయేది కూడా తల్లిదండ్రులే కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం గారవం చేయడమే కాకుండా వాళ్ళని ప్రతి క్షణం కూడా బయట పరిస్థితులలోనే వాళ్ళకి వివరించడం ఇవన్నీ కూడా తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా బాధ్యత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాం తిరుమల రావు గారు ఒకసారి రామారెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్లే ముందు సోషల్ మీడియాలో ఏ విధంగా స్పందించారు అందరూ కూడా ఏ విధంగా వ్యాఖ్యానించారు ఈ అంశానికి సంబంధించి అది చూద్దాం తాళూరి రవి రాయల్ రాజమండ్రి నుంచి ఆయన చేసిన పోస్ట్ మనం చేసే వ్యాపారం నీతి నిజాయితీతో కూడినదై ఉండాలి తాత్కాలిక సంపాదన కోసం చట్ట విరుద్ధ వ్యాపారాలు చేయరాదు ఎవరికైనా మానసికంగా హాని తలపెట్టే కార్యక్రమాలు సెటిల్మెంట్లలో మన పాత్ర ఉండరాదు భార్యాభర్తలు తమ అనుబంధాలు పటిష్టపరచుకోవడానికి ఇరువురు కలిసి ఉండే సమయం ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి గతం ఎంత ఘనకీర్తి ఉన్న పాత పరిచయాలు అది అమ్మాయి అబ్బాయి అయినా తుంచుకోవడమే మంచిది శారీరక వ్యాధుల కన్నా మానసిక వ్యాధులు ప్రమాదకరమైనవి తాహతుకు మించిన స్నేహాలు మద్యం అలవాటు మత్తు మందులు అప్పులు మానసిక సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తున్నాయి మన మన అనే గా విషయం గాఢంగా నమ్మాలి మన వారసులకు ఎంత ఆస్తి సంపద కూడబెడుతున్నాం అనేదే పిల్లలకు అలవాటు చేస్తున్నాం తప్ప బంధాలు అనురాగాలు ప్రేమలు వారసత్వంగా అందించడం లేదు సినిమాలు సీరియల్స్ కూడా మనిషి మానసిక పరిస్థితిలో మార్పు తెస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు అదేవిధంగా గోపాలకృష్ణ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాజమండ్రి నుంచి ఆయన భారతీయుల అత్యున్నత సాంప్రదాయం ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నం అయిపోయిన తర్వాత ఆత్మీయత అనుబంధాలు సగం దూరం అయ్యాయి వ్యక్తి కుటుంబాలు ఆవిర్పించిన మానవతా విలువలను పరిమితం చేశాయి సమాజం మరింత అభివృద్ధి చెందింది భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తే కానీ కుటుంబం గడవని పరిస్థితి ఆర్థిక స్వేచ్ఛ జోక్యం పెరిగే అహంకార ధోరణి పెచ్చిమీరిపోయి భార్య లేకుండా భర్త జీవించే కుటుంబాలు భర్త లేకుండా భార్య కుటుంబాన్ని పోషించే రోజులు వచ్చేసి కుటుంబ పరిధి మరీ చిన్నదైపోయింది ఫలితంగా నేర ప్రవృత్తి పెరిగిపోతుంది సానుకూల దృక్పథం అలవర్చుకోలేకపోవడమే హానికరమైన ధోరణికి కారణమని వ్యాఖ్యానించారు ప్రభాకర్ పిండిపురాలు రాజమండ్రి నుంచి పిల్లల్ని పిల్లల్లా పెంచితే చాలు ఏ సమస్య ఉండదు స్నేహితుల్లా పెంచితేనే సమస్యలు మొదలవుతాయని పేర్కొనడం జరిగింది కిరణ్ జిల్లా రాజమండ్రి నుంచి నీటి పరదాల శాఖలో పనిచేస్తున్నారు సీరియల్స్ ప్రభావం పాశ్చాత్య దుస్తులు ధరించడం డబ్బు సులభ సంపాదనకు కిడ్నాపుల హత్యలు జరుగుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది శ్రీగా రామకృష్ణారావు హైదరాబాద్ నుంచి విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్నారని పరిస్థితులు వారిని మారుస్తున్నాయని చెప్పి వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది రామారెడ్డి గారి కారణాలు ఏంటంటారు మనకి సోషల్ మీడియాలో కూడా వచ్చిన స్పందన చూసాం అసలు ఎలాంటి కారణాలు దీనికి దారితీస్తున్నాయి ఇందాక తిరుమల రావు గారు చెప్పినట్టుగా మనకి ఎక్స్టర్నల్గా ఫలానా ఫలానా కారణాల కోసం కిడ్నాపులు చేస్తున్నారు అనేటటువంటిది ఇది వాస్తవం నిజం చెప్పాలంటే ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల అరవైలో పెట్టినటువంటి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో వేసినటువంటి సెక్షన్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు అందులో ఉండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వారు చెప్పినటువంటివన్నీ అందులో ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఆ కాలంలోనే ఊహించారు అనమాట ఇలాంటివి జరగదు చెప్పడం ఒకప్పుడు అని చెప్పేసి అంటే కిడ్నాప్స్ ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే బెగ్గింగ్ కోసం కిడ్నాప్ చేసినప్పుడు ఏ శిక్ష వేయాలి బెగ్గింగ్ కోసం కిడ్నాప్ చేసి ఏదైనా ఒక అవయవాన్ని తీసేసినప్పుడు ఏ శిక్ష వేయాలి సెక్స్ కోసం కిడ్నాప్ చేస్తే ఏ శిక్ష వేయాలి మ్యారేజ్ కోసం కిడ్నాప్ చేస్తే ఏ శిక్ష వేయాలి లేకపోయినట్టయితే డబ్బుల కోసం కిడ్నాప్ చేస్తే ఏం చేయాలి ఈ విధమైనటువంటి రకరకాల అంటే ఆ కాలంలోనే ఎదురు చూపు అనమాట ముందు ముందు ఇలాంటివి జరగబోతున్నాయి అన్నట్టుగా దానికి తగ్గట్టుగా మేము చేస్తాం అన్నట్టుగా ఇప్పుడు విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఇవి మనం మానసిక కారణాలు కానీ చూసినట్టయితే అంటే ఇటు కిడ్నాపర్స్ ఇటు కిడ్నాపుడు రెండు పక్కల కానీ చూసినట్టయితే విక్టిమ్ కానీ చూసినట్టయితే కిడ్నాపర్స్ విషయంలో మిగిలిన క్రిమినల్స్కి కిడ్నాపర్స్కి పెద్ద తేడా ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ కిడ్నాపర్స్
ఎక్కడో కూరని పట్టుకుపోయినట్టయితే చాలా ఈజీగా అని ఈ విధమైనటువంటి ఆ డబ్బుల అవసరాలు ఇలాంటివి మోడర్న్ అవసరాలు తగ్గట్టుగా ఇలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు వీళ్లలో కొంతమంది మామూలు వ్యక్తులు క్రిమినల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది అయితే కొంతమందికి నిజంగానే కొంచెం మానసికంగా తేడా ఉండేవాళ్ళు ఇందాక రవిరాయలు గారు చెప్పినట్టుగా శారీరక రుగ్మతుల కంటే మానసిక రుగ్మతులు ఎక్కువ ప్రాబ్లం అన్నట్టుగా కొన్ని మానసిక రుగ్మతులు వాళ్ళు కూడా ముఖ్యంగా మేనియా అనేటువంటి ఒక స్థితి ఉంటుందండి అందులో ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఏదైనా చేసేయగలను చాలా ఈజీ అదంతా అని ప్రతిదీ కూడా చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతాడు అనమాట ఏదో సినిమాల్లో మన హీరో ఓ వంద మందిని ఎలా చెత్త కొట్టేస్తాడో ఆ విధంగా అలాగే ఈ పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి అక్కడ దాచేస్తాను పది పది రోజులు అక్కడ ఉంచేసుకుంటాను కోటి రూపాయలు సంపాదించేస్తాను అని అంత ఈజీగా ఆ టెండెన్సీ ఆ విధంగా ఉండే మేనియా పేషెంట్స్ కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది స్కిజోఫ్రేనియా పేషెంట్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమిటంటే ఒక విధమైనటువంటి భ్రమలు అపోహలు ఇలాంటివన్నీ ఉండేటప్పటికీ లేని కక్షలు పెంచుకుంటుంటారు ఆ కుటుంబం మీద పెంచుకుని ఆ పిల్లని ఎలా చేద్దాం అలా చేద్దాం పిల్లని తీసుకుపోతే ఇలా అవుతుంది అలాగా లేకపోతే నాకు ఇలాగ రక్షణ వస్తుంది అని ఆ విధమైనటువంటి అపోహలతో చేసేటటువంటి మానసిక తేడాలు ఉండేవాళ్ళు కూడా మనం చూస్తుంటాం ఇక ఈ క్రిమినల్ పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే పర్సనాలిటీ అనేటటువంటిది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం పెంచే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే కొంతమందికి జీన్స్లో రాసిపెట్టి ఉంటుంది అనుకోండి క్రిమినల్ టెండెన్సీ అనేది వారసత్వంగా జీన్స్లో రాసిపెట్టి ఉండే వాడు కొంతమంది ఉంటారు కానీ చాలామందికి ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్లో వాళ్ళకి మనకి ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్లో మనకి పర్సనాలిటీలో సూపర్ ఈగో అనేటువంటిది మారల్ ఫోర్స్ అది డెవలప్ అవ్వడానికి ముఖ్యంగా కారణం పెంచినటువంటి వాడు అంటే ఒక కుర్రాడు పేరెంట్స్ చేతిలో పెరిగాడు అనుకోండి పేరెంట్స్ యొక్క విలువలు అతనికి అబ్బుతాయి అదే పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా ఉద్యోగస్తులు అనుకోండి నానమ్మ దగ్గర పెంచాడు అనుకోండి నానమ్మ వాళ్ళ ఆ యొక్క వ్యక్తిత్వం విలువలు ఇవన్నీ వస్తాయి అలా కాకుండా ఒక ఒక తోటమాల దగ్గర ఆయ దగ్గర పెంచాడు అనుకోండి ఆయ ఏముంది బీడి కలిస్తే తప్పే ఉంది ఓ పది రూపాయలు అయ్యగారి జేబులోంచి కొట్టేస్తే తప్పే ఉంది అనేటటువంటి ఈ విలువలు సంతరించుకోవడం జరుగుతుంటుంది పైకి ఇప్పుడు మోడర్న్ ఏజ్లో ఈ ఈ ఈ క్రిమినల్ టెండెన్సీకి క్రిమినల్ టెండెన్సీకి రకరకాల థీరీస్ ఉంటాయి అందులో ఒక థీరీ ఒకటి ఉందండి డిఫరెన్షియల్ అసోసియేషన్ థీరీ అని చెప్పేసి ఈ డిఫరెన్షియల్ అసోసియేషన్ ఏంటంటే మనం సమాజంలో ఇచ్చేటటువంటి విలువలు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక దొంగ ఓ వంద రూపాయలు వస్తువు దొంగతనం చేసి పారిపోతున్నాడు అనుకోండి పారిపోతున్న వాడు మీ దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు ఏమండి ఇగో ఈ రొట్టు దొంగతనం చేసుకుని వస్తుంటే పోలీసులు తరుముకు వస్తున్నారు నాకు షెల్టర్ ఇప్పించరా అని అడిగితే వాడిని లోపలికి రానిచ్చి పోలీసు ఎలా వస్తుంటే లోపల దొంగ ఉన్నాడని చెప్పేసి మనమే పట్టించేస్తాం వాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ కడుపు కోసం వంద రూపాయలు దొంగ అదే మన పక్కింటి ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారండి కొంచెం ఈ కోటి రూపాయలు కొంచెం దాచిపెట్టండి అలాగే అండి తప్పకుండా దాచిపెడతానండి అని చెప్పేసి దాచిపెడతాం అంటే ఏమిటనమాట ఇక్కడ మనకి ఈ ఇంత భయంకరమైనటువంటి వైట్ కాలర్ క్రైము అది పెద్ద క్రైమ్ కాదు ఇది ఇది చిన్న క్రైమ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇది క్రైము అలాగా కిడ్నాప్ చేయడం అనేటువంటిది అవును నాకు డబ్బులు అవసరం ఆ మాత్రం తప్పే ఉంది ఆ పిల్లలు కాసేపు ఇలా ఉంచి నేను ఏమైనా పేగు పిసికైనా ఇదా అని చెప్పేసి చాలా ఈజీగా ఉండేటటువంటి టెండెన్సీ ఈ యంగ్ పీపుల్లో మొదలైపోయింది అవును ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను వాడు మామూలుగా చేయట్లేదు నేను నేనేమన్నా నేను తప్పు చేద్దామన్నా ఆ అమ్మాయిని రక్షించుకుంటాను ముందు ముందు ఎంత బాగా చూసుకుంటాను పువ్వులో పెట్టి చూసుకుంటాను అని ఈ విధమైనటువంటి ఒక సూడో వాల్యూస్ డెవలప్ చేసేసి ఈ మిస్ ఎంటర్ అడ్వెంచర్స్ చేసేది అంటే ఇప్పుడు ఇది కేవలం కిడ్నాపర్లు హత్యలు చేసేవాళ్ళు లేకపోతే క్రిమినల్ సైకాలజీ ఉన్న క్రిమినల్ సైకాలజీ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు కాకుండా ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల్లో కూడా తల్లిదండ్రులు గొడవలు వస్తే పిల్లల మీద చూపిస్తున్నారు పిల్లల్ని హత్య చేసే పరిస్థితి దారితీస్తుంది ఆ టెండెన్సీ బాగా చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వీరులు కూడా ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంటుంది అంటే అండి సాగదీసే వరకు అనేటటువంటి స్టేజ్ మనం ఇప్పుడు ఆ సంఘటన గురించి చెప్పుకోవడం అంత బాగుండదు కానీ నిజానికి ఒక భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు ఆ కలహాలు ఏ స్టేజ్కి వచ్చాయంటే ఆ కలహాలకి మార్గం ఏమిటి ఫోర్ నైంటీ ఏ ఎయిటీ ఏ పెట్టి లోపల పడేసాడు అంతే ఈ విధమైనటువంటి కొన్ని అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్స్ అయ్యేటప్పటికీ ఎంతో మంచి వ్యక్తి అసలు ఇతను అలాంటి వ్యక్తే కాదు అనేటటువంటి వ్యక్తి కూడా ఒక ఓ సాహసానికి నాకు గార్డియన్షిప్ లేకుండా అక్కడ ఉంచుతారా నేను బాగా పెంచేటటువంటి వ్యక్తిని అనేటటువంటి ఒక క్రిమినల్ టెండెన్సీకి వెళ్ళిపోయేటటువంటి పరిస్థితి పరిస్థితులను బట్టి వచ్చేటటువంటి అంటే ఏమిటంటే పరిస్థితులు బట్టి మనలో ఉండేటటువంటి మృగమయ మృగాంశలు అన్నీ కూడా మనకి కళల్లో చూడండి ఏంటి నాకు ఇలాంటి కళ్ళు వస్తున్నాయంటి ఈ
మామూలు వ్యక్తిత్వానికి భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం బయటకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వద్దాం అండి సాల్మన్ రాజ్ గారు ముఖ్యంగా మీరు చెప్పండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి ఒకవేళ అనుకోని పరిస్థితుల్లో కిడ్నాప్ కానీ హత్య కానీ గురైనప్పుడు తగిన రీతిలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ స్పందించడం లేదు పోలీసులు అంటే ఒక విధమైన భయం గతంలో ఉండేది ప్రస్తుతం ఆ భయం దూరమైంది ప్రజలకి అన్నది ఎక్కువ మందిలో వినిపిస్తున్న మాట మొన్న ఒక సంఘటన రాజమండ్రిలో జరిగినప్పుడు చాలా వేగంగా పోలీసులు స్పందించి కిడ్నాప్ అయిన బాలు బాలికని తీసుకుని రావడం జరిగింది అయితే ప్రతి సంఘటనలోనూ ఆ విధంగా రియాక్ట్ కావట్లేదు చాలా దొంగతనాలు కావచ్చు దోపిలు కావచ్చు హత్యలు కావచ్చు ఆ విధమైన స్పీడ్ పోలీసుల్లో కనిపించడం లేదు ముఖ్యంగా ఒక కానిస్టేబుల్ నుంచి ఒక ఎస్పీ స్థాయి వరకు కూడా ఎవరన్నా కూడా భయం లేని వాతావరణమే రాజమండ్రిలోనూ ముఖ్యంగా మన జిల్లాలో దీనికి కారణాలు ఏంటంటారు ముఖ్యంగా పోలీసులు అంటే భయం లేనప్పుడు నేరాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది పోలీసులు అంటే భయం అనే కన్నా పోలీసులు అంటే గౌరవం అనేది ముఖ్యం అండి ఎందుకంటే భయపెట్టి మనం ఉద్యో మన శాంతి భద్రతలని మనం సజావుగా నడపాలనేది కష్టం సార్ పోలీసులు అంటే భయం కన్నా గౌరవం ఈ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఒక గౌరవం ఉండాలి ప్రజలకి అది ఉండాలి అని అనుకుంటే మా యొక్క వ్యక్తిగత ప్రవర్తన వ్యక్తిగత నియమావళి ఇవన్నీ ఉండాలండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఈ కిడ్నాపుల విషయంకి వస్తే సార్ చెప్పారు ఇందాక కిడ్నాపులు అనేది ఎన్ని రకాల ఒకటి బెగ్ బెగ్గింగ్ కోసం తీసుకెళ్తారు రెండు కొంత వయసు దాటిన తర్వాత మ్యారేజ్ పర్పస్ తీసుకెళ్తారు అలాగే డబ్బుల కోసం తీసుకెళ్తారు ఇటువంటి రకరకాల కిడ్నాపుల్లో ఉన్నాయి సార్ అయితే ఇందులో ఏంటంటే మనకి రాజమండ్రిలో జరిగిన కిడ్నాపుల వరకు చూస్తే గతంలో ఎప్పుడో చిన్నపిల్లలు రోడ్ మీద ప్లాట్ఫామ్ మీద అడుక్కుని వాళ్ళు పండుకుంటారు కదా ఆ అండుకుని వాళ్ళు పండుకునే వాళ్ళు పక్కలోంచి పాలు తాగే పిల్లలు పట్టుకెళ్ళిపోయి అమ్మేసిన ఇన్సిడెంట్స్ మనకు రాజమండ్రిలో ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తిని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత శిక్ష పడ్డం కూడా జరిగింది అలాగే కొంతమంది పిల్లలు లేని మానసిక రోగులు ఉంటారు అంటే రోగులు అంటే చెప్పలేం కానీ వాళ్ళు పైకి రో మానసిక రోగులు కనపడరు అటువంటి ఆవిడ ఒక ఆవిడ కాకినాడలో ఉన్నది ఆవిడ త్రీ టైమ్స్ అదే ఆఫెన్స్ చేసింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి పిల్లల్ని అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయి దాచుకోవడం ఆ తర్వాత తర్వాత ట్రాక్ చేసుకుని వెళ్తే అది రికవర్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కిడ్నాప్ ఫర్ ర్యామ్సమ్ ర్యామ్సమ్ అంటే డబ్బు కోసం కిడ్నాప్ మనకి రాజమండ్రిలో దివాన్చేరులో జీడి పిక్కల ఫ్యాక్టరీ ఉంది జీడి పిక్కల ఫ్యాక్టరీలో ఒక క్యాషియర్ని కిడ్నాప్ చేశారు యాక్చువల్గా నక్సలైట్స్ పేరుని ఎక్స్మిట్స్ పేరుని కిడ్నాప్ చేశారు అయితే మనం ఏది ఏమైనా దాంట్లో పోలీస్ అనేది జరిగిన విధానాన్ని బట్టి కూలంకషంగా స్పందించి కూలంకషంగా అది జరిగిన విధానాన్ని బట్టి ఆలోచించి అప్పుడు ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ దివాన్చేరు ఒక కిడ్నాప్ కేసులో చాలామంది ఆఫీసర్స్ వెళ్ళారు వచ్చారు వెళ్ళారు అయితే ఇందులో నేను గొప్పగా చెప్పుకోవడం కదా నేను వెళ్ళిన తర్వాత అందులో తెలిసింది ఏంటంటే ఒక చిట్టి ఇచ్చారు అక్కడ కిడ్నాపర్స్ నక్సలైట్స్ పేరును ఒక చిట్టి ఇచ్చారు అయితే చిట్టిలో కింద రాసింది ఏకల వీడు అని రాశాడు అది ఎవరు చదవాలి ఆ చిట్టి ఎక్కడ ఉంది అనేది ఎవరు అడగల ఎంతమంది పోలీసులు లేరు కానీ ఎవరు అడగల కానీ అక్కడ అదంతా మలయాళీ సందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కడికే తెలుగు అది లారీ డ్రై క్లీనర్కి వచ్చు తెలుగు వాడిని పిలిపించి అడిగితే వాడు చెప్పాడు అనమాట ఏం లేదు ఇలా పలానా వాడు వస్తున్నాడు డబ్బులు ఇవ్వండి ఆయన కింద ఏకల వీడు అని పెట్టాడండి సంతకం అని చెప్పి ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి నాకు ఇది అర్థమైంది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఏ ఏరియా సంబంధించిన నక్సలైట్స్ అసలు నక్సలైట్సా కాదా కొంతమంది చూడో నక్సలైట్స్ అన్నారు కొంతమంది నక్సలైట్లు కాదన్నారు కొంతమంది అయితే ఇదేదో ఫైనాన్స్ విషయాలు అన్నారు ఇటువంటి వాటిలో మనం అందులో ఆ కేసులో సక్సెస్ అయ్యాం అంటే పాత కేసుల విషయం పక్కన పెడితే అంటే పాత కేసుల్లో చాలా పురోగతి సాధించారు గతంలో పోలీసులు అంటే భయం ఉండేది ఇప్పుడు ఉండట్లేదు అన్నది ప్రధానంగా నేను చెప్తుంది భయం అనేది అప్పుడు భయం కాదండి అక్కడ ఏంటంటే మన ప్రొఫెషనలిజం పోని అప్పుడున్న గౌరవం ఇప్పుడు లేదు ప్రొఫెషనలిజం కావాలి అది ఇప్పుడు ఎందుకు లోపించిందంట లోపించిందంటే నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ట్రైనింగ్ ప్రాబ్లం అండి మెయిన్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్పాల్సి వస్తే ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక సీనియర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర అతను ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు వరుస వరుసనే బ్యాచ్లు వచ్చేసాయి రెండు వేల పది రెండు వేల ఏడు రెండు వేల తొమ్మిది అలా వచ్చేసాయి బ్యాచ్లు 
వీళ్ళని ఎక్కువ మన జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మరీ సీనియర్ సెవెన్లర్ సీనియర్స్ అందరూ డైరెక్ట్గా ఇన్స్పెక్టర్స్ అయిపోయారు ఇటువంటి వాళ్ళని రెండు వేల పన్నెండు వాళ్ళని రెండు వేల పదకొండు వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ చేస్తే ఆయన ఏం నేర్చుకుంటాడు జరిగేది అదే జరుగుతుంది అంటే చాలా ఆ సందర్భాల్లో కేసులు నమోదు అవట్లేదు కిడ్నాప్ కేసులు కానీ లేకపోతే హత్య కేసులు నమోదు చేయడానికి పదిసార్లు తిప్పించుకుంటున్నారు పోలీసులు కింది స్థాయిలో అది జిల్లా ఎస్పీ దగ్గరకో డిఎస్పీ దగ్గరకో వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చాలా మంది ఆరోపిస్తున్నారు బాధితులు అనేక మంది మీడియాను కూడా ఆశ్రయిస్తున్నారు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదు కాక దీన్ని ఏమంటారు వాస్తవంగా కూడా అది మీరు మీరు చెప్పింది మేము యాక్సెప్ట్ చేయాలి సార్ అది ఎందుకంటే ఇందాక కూడా నేను చూశాను టీవీ టెన్ టీవీ టెన్లో ఓన్లీ ఈ మిస్సింగ్ దాని గురించి ఒక టీం పెట్టారు వాళ్ళు టీవీ టెన్ దాని ద్వారా మిస్సింగ్ ద్వారా కొంతమందిని రికవర్ చేయడం ఇటు వీళ్ళ టీం ద్వారా అటువంటి జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే పోలీస్ మీద కొంతమందికి నమ్మకం తగ్గిపోవడం వల్ల ఇటువంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి యాక్చువల్గా చెప్పాల్సి వస్తే కిడ్నాప్ అనే దానికన్నా ముందు మిస్సింగ్ కేసులుగా పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తాయి సార్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఒక పదహారు ఏళ్ళు పదిహేడు ఏళ్ళు యుక్త వయసు వచ్చిన పిల్లలు ఎవరన్నా ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ మిస్ అవ్వ కానీ ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పోలీసుగా అంటే నేను కూడా పోలీసుగా రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి ఏ లేకపోతే ఈ అబ్బాయి ఏ లవ్ అఫైర్లోనే పడి ఉంటాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉంటారులే ఒక రెండు రోజులు చూసుకుని అప్పుడు కేసు రిజిస్టర్ చేద్దామని చెప్పేసి జరగడం జరుగుతుందండి అలాగే కొంతమంది పిల్లలు నా ఉద్దేశ ప్రకారం థర్డ్ క్లాసు ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాసు ఆ ఆ రేంజ్లో చదివే పిల్లలు కొంత స్కూల్స్ ఎగ్గొట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఊరంతా తిరిగి సాయ కావాల్సిన చోట తిరిగి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో ఫోన్ చేసి ఇలాగ నేను పలానా చోట ఉన్నాను నన్ను కిడ్నాప్ అయిపోయాను నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయారు వాళ్ళందరూ నేను కొరికేసి బయటకు వచ్చేసాను అని ఇలాంటి స్టోరీలు చెప్తారు కొంతమంది పిల్లలు అది నా సర్వీస్లో నేను ఇన్సిడెంట్స్ చూశాను కూడా అటువంటి అది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలా చెప్పాలి నేను ఇలా స్కూల్ ఎగ్గొట్టి వెళ్ళిపోయాను అని చెప్తే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కొడతారని ఇలాంటి కిడ్నాప్ స్టోరీ ఒకటి అల్లి చేస్తుంటారు అంటే ఇప్పుడు వాస్తవంగా బాధ్యతగా పోలీసుల ప్రవర్తన ఉందంటారా పోలీసుల ప్రవర్తన అంటే అన్ని అందరి విషయం చెప్పలేను కానీ కొంత ఒక నై ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాధ్యతగానే వ్యవహరిస్తున్నారు మిగిలిన ఆ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ మీద మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ చెడు అభిప్రాయం రావడం జరుగుతుంది ఏది ఏమైనా సరే ఈ మిస్సింగ్ కేసు కానీ కిడ్నాప్ కేసు కానీ చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దీని మీద హైకోర్టు కూడా చాలా సీరియస్గా కామెంట్ చేసింది అందులో హైకోర్టు కూడా కొన్ని మిస్సింగ్ కేసుల్లో ఏం చేయాలనేది కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కూడా ఇచ్చింది అందువల్ల ఈ ఈ మిస్సింగ్ కేసు అనేది ఏదో కా ఇప్పుడు జనరల్గా పెద్ద పది లక్షలు పోయింది లేకపోతే ఒక లక్ష రూపాయలు పోయింది అనే కేసు కన్నా ఈ మిస్సింగ్ కేసు వచ్చిందంటే అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్గా తీరు ఎక్కడో ఉంటాడులే కావాలని వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఈ రోజుల్లో ఎవరు కిడ్నాప్ చేస్తారు అనే భావంలో ఉన్నది మెయిన్ ఈ కిడ్నాపులకి అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే మన సినిమాలు చాలా ఈజీగా అందులో డైలాగ్ రైటర్కి బాగుంటుంది చెప్పడానికి డైరెక్ట్ డైరెక్టర్కి బాగుంటుంది ఫోన్ చేస్తాడు ఫోన్ చేసి కోటి రూపాయలు పంపించు అనగానే వీళ్ళు వడుక్కుంటూ పట్టుకెళ్ళి ప్రతి సినిమాలో ఇంచుమించుగా పది సినిమాల్లో ఒక ఐదు సినిమాల్లో ఇదే సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ జనరేషన్ వెళ్తూ వెళ్తూ వీళ్ళ జనరేషన్లో ఇది తప్పు అనే ఆలోచన చాలా ఈజీగా సార్ చెప్పారు రామారెడ్డి గారు చెప్పారు చాలా ఈజీగా డబ్బు మనం సంపాదించవచ్చు ఇది ఏదో బాగుంది అని చేసి చేసి వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు సార్ అంటే పోలీసులు వాళ్ళ ఉద్యోగం మీద శ్రద్ధ పెట్టలేకపోవడానికి కారణం ప్రోటోకాల్ కూడా అన్నది ప్రధానమైన సమస్యగా ఉంది ఎవరో ఒకళ్ళు మంత్రులు రావడం లేకపోతే ముఖ్యమంత్రులు రావడం ఇతరత్ర వాళ్ళకి డ్యూటీలు పోలీసు విధులకి భిన్నంగా ఉండే డ్యూటీలు ఎక్కువ పాడడం వల్ల కూడా వాళ్ళ స్ట్రెస్ గురయ్యి అసలు కేసులు పక్కనకు పెట్టి వ్యవహరించాల్సిన పరిస్థితి ఉందని చెప్పి అంటున్నారు ఉదాహరణకి డిఎస్పీ బాబ్జీ గారు ఈ చర్చ కార్యక్రమం రావాలి ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి ప్రోటోకాల్ డ్యూటీ పడింది ముఖ్యమంత్రి విశాఖపట్నం వెళ్తూ రావడంతో ఎయిర్పోర్ట్లో వీళ్ళందరూ డ్యూటీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇలా ఆయన ఏ హత్య కేసు కిడ్నాప్ కేసు మీద ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు పర్యటనకి ఈ పోలీసు విధులందరూ కూడా వీళ్ళంతా కూడా అధికారులు వెళ్ళడం లేకపోతే సిబ్బంది వెళ్ళడం వల్ల ప్రధానమైన డ్యూటీస్కి ఆటంకం కలగట్లేదంట అంటే ఇందులో నేను చెప్పాలనుకుంటే ప్రోటోకాల్ వల్ల మా విధులు మేము నిర్వర్తించట్లేదు అనుకుంటే చాలా తప్పు సార్ ఎందుకంటే బాధ్యత ఎవడికి వాడు బాధ్యత అనేది ఇది నాది డ్యూటీ అనే భావం రావాలి అంతేగాని ఎవరో మినిస్టర్ గారు వచ్చారు మినిస్టర్ గారు వచ్చి నా కూడా తిరిగి అ
కన్సర్న్ ఎస్కార్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంతేగాని మొత్తం అందరూ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉద్యోగం చేయాల్సింది అసలు ఓకే సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్తున్నారు ఆయన ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎందుకంటే టార్గెట్ ఆయన ఆయన ఖచ్చితంగా మా పోలీసు అందరూ వెళ్లాల్సిందే కానీ మామూలు విషయాల్లో కూడా మామూలు లోకల్గా పలానా పొలిటీషియన్ వచ్చారు లేకపోతే పలానా బందోబస్తుకు వస్తున్నావు లేకపోతే పలానా సినిమా యాక్టర్ వచ్చాడు ఆయన బందోబస్తు చేస్తారు అంటే అదెంతో దానికన్నా ఇది కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ తప్పించుకోవడానికి ఈ మాటలు మాట్లాడతారు తప్పించుకోవడానికి నేను అన్న కానీ చెప్పడానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతే ఓకే మళ్ళీ మీరు ఎగ్గు వద్దాం గురురాజు గారు మీరు చెప్పండి అసలు కోర్టులో ఏం చెప్తున్నాయి ఈ మిస్సింగ్ కేసులు కానీ కిడ్నాపులు కానీ హత్యలకి సంబంధించి సమాజం ఈ వైపుగా వెళ్ళడానికి కారణాలు ఏంటి ప్రధానంగా ఈ సమస్య ప్రతి సెక్టర్లో పాతుకుపోతుంది క్రిమినల్ యాటిట్యూడ్ పెరిగిపోతుంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అందరూ కూడా ముగ్గురు తిరుమల రావు గారు చెప్పారు డాక్టర్ గారు చెప్పారు సల్మాన్ గారు చెప్పారు ఈ నేర సంబంధిత కేసులు చేసిన అనుభవంతో చెప్తున్నాను డాక్టర్ నడుస్తున్న పద్దెనిమిది వందల అరవైలో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వారు చేశారండి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో జరిగిన ఆ వేళ జరిగిన దీని మీద చర్చలు అసలు ఈ రోజుల్లో పార్లమెంట్లో సగం చట్టాలు అసలు ఏమీ లేకుండానో జరిగిపోతున్నాయి ఎన్ని అవుతున్నాయో తెలియదు అసలు ఈ మధ్య క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని పెట్టారు నిర్భయ కేసు అది ఎందుకు చేశారో నిజంగా చదివితే వదిలేయండి అప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఇటీవల పనుషులు బయటికి ఇండియాలో వస్తున్నారు ఆడవాళ్ళు కిడ్నాపింగ్ గురించి ఆడవాళ్ళని కిడ్నాపింగ్ చేస్తూ నిజంగా అందులో ఆఖరిన అమాంబాపత అంటారు ఓ సెక్షన్ పెడుతూ ఆడదనే చూడడం నేరం అన్నాడు దాని ఏమో వస్తువు చూపించడం నేరం అన్నాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైట్ ఒకసారి నేను అంటూ ఉంటాను ఎంత దూరం ఆలోచించి ఆ రోజు ఈ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ అనేది హిందూ శిక్షా స్మృతి భారతీయ శిక్షణా స్మృతి అనేది చేశారు ఇందులో అన్ని రకాల నేరాలు అందులో కిడ్నాపింగ్ అబ్డక్షన్ రెండు చెప్తారు కిడ్నాపింగ్ ఒక స్వాధీనం నుంచి మరో తీసేసుకోవడం అబ్డక్షన్ లేవ తీసుకోవడం అన్నాడు లూరింగ్ టేకింగ్ అనేది మాయ చేసి పట్టుకోవడం ఈ కిడ్నాపింగ్ అనేది చెప్పారే ఒకటి సెక్స్ రెండు చిన్నపిల్లల్ని పట్టుకుపోయి ముష్టి తినడానికి వాళ్ళని కళ్ళుపోటు చేసి ఇవన్నీ చేసేది ముడు మూడు పగ నాలుగు డబ్బు ఇంకోటి విదేశాలకు ఎగుమతి దిగుమతి ఇన్ని రకాల సెక్షన్లకి వేరు వేరు సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఖచ్చితంగా ఒకటే అంటాడు అబ్డక్షన్ అనేది ఒకరి వద్ది నుంచి తీసుకెళ్ళిపోవడం కస్టడీ ఆఫ్ ది గార్డియన్ లీగల్ గార్డియన్ ఇప్పుడు మేస్ట్ గారు తిరుమల రావు చెప్పారు ఎల్కేజీ చదువుతున్న పిల్లని మనం ఎవరికి అప్పచెప్పాము స్కూల్లో అప్పచెప్పాం ఆ టెంపరీ గార్డియన్ వాళ్ళు అవుతారు ఆ కాసేపు ఈజ్ ఇట్ నాట్ ది డ్యూటీ ఆర్ ది ప్రిన్సిపాల్ ఆర్ హెడ్ మాస్టర్స్ వారి బాధ్యత కాదా అది వచ్చి ఈ నిన్న చదివాను పేపర్ ఉన్న అదిగేళ్ళ పిల్లని పట్టుకుపోయాను నేను మేనమా ఉనండి అని పట్టుకుపోతే నువ్వు ఎవరైనా అడగద్దు కొన్ని చోట్ల అయితే ఈ పిల్లని తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు వస్తారు వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫర్ పెట్టుకుంటారు వాడి దగ్గర చూపించి ఎందుకు పోతే నేను చెప్తున్నాను నా అనుభవంలో చాలామంది మిత్రుడు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ గర్ల్స్ హాస్టల్ హెడ్ సూపరింటెండెంట్ ఈయన బయటికి వెళ్ళాలంటే పర్మిషన్ ఉండాలి స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే మా మామ అండి వస్తాడండి నేను వెళ్ళాలంటే పంపుతాడేను పంపకపోతే గొడవ ఎలా ఉందో చూడండి ఆడపిల్లని పంపించాలంటే ఆ లిస్టులో ఇచ్చారా హూ ఆర్ ఆల్ ది విజిట్ ఎవరెవరు వస్తుంటారు ఈ అమ్మాయిని చూడడానికి వాళ్ళ అప్పుడు ఇంకా ఫోటోలు ఇవ్వగానే వివరాలు ఓ కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ ఒక కుర్రాన్ని ఏదో పట్టుకుని రే మీ నాన్న తీసుకురారంటే ఇంకొన్ని ఉండి పట్టుకొచ్చారు కిరాయి మనిషిని ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హాట్ హ్యాపెండ్ చేస్తే ఎరా ఈ మీ నాన్న అని నాలుగు క్వశ్చన్ వేశాను మీరు మా నాన్నను అవమానం చేస్తున్నారండి అని ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పిన సమాధానం ఎటు తెలుసా అండి ఊరే నువ్వు మీ అమ్మని అవమానం చేసావరా మీ నాన్నని ఇంకోటి పట్టుకొచ్చావని అది ఎవరు చేశాడు అది ఎందుకు చేశాడు వేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ప్రిన్సిపాల్ గారు చేయగలిగి ఏమి చెప్పండి అని సి అది వద్దీ అనేది కంటిన్యూ సరే అన్సౌండ్ మైండ్ని మభ్యపెట్టడం పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇవన్నీ నువ్వు ప్రేమలు దోమలు ఇవన్నీ చేసే రావాలి చట్టం ఒప్పదండి ఎలా ఒప్పుకోవడం అంటే నాకు అర్థమైంది మూడేళ్ల తర్వాత జ్ఞాపకం వచ్చిందని నేను ఆయన రేపు చేశాడని ఇప్పుడు నేరం చేస్తా ఇవి ఈ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు ఒకలాగా పోలీసుల దగ్గర నేరం జరిగిందని చెప్తారు పక్క స్టేషన్కి వెళ్తే కొంపే మునిగిపోయిందండి రోడ్డు అవతల ఓ స్టేషన్ యువతల యువ స్టేషను గోదావరి నుంచి సగం ఇటు సగం అటు ఏమిటా వెళ్తే వెంటనే వాళ్ళ సంచి ప్రావిజన్ ఉంది ఇందులో చట్టంలో ఏం చెప్తుంది వెంటనే వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసి ఆ స్టేషన్ మేక్ ఓవర్ చేస్తారు డిలే ఉంటుంది అంతే తప్ప ఈ స్టేషన్ కాదు ఆ స్టేషన్ వెళ్ళు మెయిన్ రోడ్డు మీద అవతల పక్షం ఏమో ఓ స్టే ఓ స్టేషన్ యువత స్టేషన్ ఏమిటి తిరుగుతూనే ఉంటుందా సరిపోదా ఫోన్ కాల్ వస్తే ఫోన్ కాల్ రిజి
మరి లాకొస్తే ఏం చేయమంటారని నేను ఎవరు చూడకుండా కాల్తో పడేయమని ఇలాగ మనం ఒక్కోసారి ఎంతవరకు వెళ్ళిపోతున్నాం అంటేనండి ఈ దాంట్లో మనకి ఇవన్నిటికి ఏమిటంటే అసలు క్రైమ్ అనేది ప్రతి చర్య నేరం కాదు దీనికి మూలం ఏంటంటే యాక్టస్ నాన్ ఫెసిట్రియం నిసి మెన్సిట్రియా అంటాడు ప్రతి చర్య నేరం కాదు దానికి నేరపూరితమైన ఉద్దేశం ఉండాలి అని ఏ ఉద్దేశం చేశాం ఇప్పుడు స్టేషన్లో ఒక బిక్కపక్కమైన ఉంటే ఒక పిల్ల ఉందండి దాన్ని తీసుకొచ్చి అరే బాబు నువ్వు మా ఇంటికి రాదా తీసుకొస్తాను నేను నేను ఫోన్ చేస్తాను నువ్వు ఎవరైనా అడిగితే నేను పట్టుకొచ్చాను అనుకోండి చదువు ఉద్దేశం ఉంటే ఆ పిల్ల ఏదైనా కాదు ఇన్ఫాక్ట్ నాకు జరిగింది కాదు చెప్తున్నాను ఒకసారి స్టేషన్లో కావడం దిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తిరిగి కాలేజీ వచ్చి జారాలంటే ఆవిడ పెద్ద చదువుకున్నవాడు నేను మై వైఫ్ టుక్ ది రిస్క్ మా ఇంటికి పీన్గా పట్టుకొచ్చేసింది ఆవిడ పట్టుకొచ్చేసి అన్ని పట్టుకుని కూడా టెలిఫోన్ అంటే జరిగింది దాన్ని నేను అబ్జెక్ట్ ప్లేట్ గారు అబ్జెక్ట్ చేశారంటే చర్య తీసుకొచ్చాం చదువు ఉద్దేశం అలా కాకుండా ఇంకో ఉద్దేశం తప్పి అదొకటి మీరు చెప్పిన మంచి పాయింట్ ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు రిజిస్టర్ ఎక్కడైనా చేస్తారు రిజిస్టర్ అవ్వ ఒకటి అది ఒకటే రెండు సరిహద్దు వివాదాలు అలాగే ఉన్నాయి మీరు ఉన్నట్టు గోదావరి కాలువలో పడితే దాన్ని కింద ఒక కార్యక్రమం కింద జరుగుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ హత్యలు కానీ కిడ్నాపులు కానీ ఏ విధంగా ట్రేస్ అవుట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీనికి ఏమిటంటే ఎవ్రీ హ్యాండ్ లీవ్ బిహైండ్ ఏ ట్రేస్ అంటారండి ప్రతి చర్య అని ఆనుకోవాలి ఉంటాయి వెనకాతల లేకుండా కాదు మీరు కొంచెం మరి ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం వెనక చూస్తే మళ్ళీ స్వానుభవం అనుకోకండి ఓసారి నా దగ్గరకు ఓ యువత వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మని తీసుకుని శుభ్రంగా ఉంది చాలా స్టైల్గా ఉంది ఆవిడ నిజంగానండి ఇది మీకు జరిగిన వాస్తవం కాబట్టి నమ్మండి నమ్మకోండి పర్వాలేదు ఏమండి మా ఇంటి పక్క ఆవిడ ఈ పిల్లలు ఎట్టుకెళ్ళి అమ్మేసిందండి అది ఏమని నీకు ఉద్యోగం చూపిస్తాను తీసుకెళ్ళింది సింపుల్గానే చెప్తాను ఫ్యాక్స్ సరే వచ్చి నన్ను ఏదో కేసు పెట్టమంది ఇది ఎలాగ అక్కడ బొంబాయిలోకి వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కాల్ గర్డ్స్ దాంట్లో జరిగింది పిల్ల ఎందుకంటే టెన్త్ ఏదో చదివింది శుభ్రంగా ఉంది పిల్ల దానికి సంతా షోకు చేశారు దానికి ఆ పిల్లని తిని కూర్చోబెట్టి ఒక క్యూరియాసిటీ ఏం జరిగిందామా అంటే ఆ అమ్మాయి ఎన్నో విషయాలు ఇలా కాదు అప్పుడు ఎస్పీ గారు నాకు కొంచెం తెలుసు పరిచయం ఉండబట్టి ఏం కాదమ్మా ఆయన రాత్రి సాయంత్రం ఏడు ఎనిమిది గంటలు మొదలుపెట్టి రాత్రి ఒంటి గంట వరకు కూడా కూర్చుని అందరినీ వింటాడు ఆయన ఈ ఉత్తరం తీసుకెళ్ళి నేను కవర్ హెడ్ మీ పెట్టి రాసిస్తాను నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ఎలాగో అందజేయంటే ఆవిడ తీసుకెళ్ళి యునో వాట్ ఈ డేట్ లోపల రమ్మని కూర్చుని అప్పటికప్పుడు ఇదంతా తీసుకుని లోకల్ ఏఎస్పి టెలిఫోన్ చేసి ఇప్పుడు వస్తుంది నీకు నువ్వు తీసుకుని తెల్లారు తర్వాత యూ యువర్ సెల్ఫ్ గో అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మొత్తం అంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఎవరితో చెప్పకుండా ఏఎస్పీ గారు తను ఇద్దరు మనుషులు ఎక్కించుకుని లోకల్ ఎస్పీ పేర్లు వద్దునండి ఇప్పుడు ఎవరు వివరాలు కూడా ఇవ్వను తీసుకుని పట్టుకుంటేనండి జరిగిన విషయం ఆ అమ్మాయి చెప్తే ఎవరో పట్టుకున్నారు తెల్లారకుండా వీళ్ళందరినీ మూసారు ఈ అమ్మాయి వివరాలు పట్టుకుని బొంబాయి వెళ్ళారు దెబ్బతోటి కొన్ని చాలామంది యువతల్ని బొంబాయి ఈ దీంట్లో ప్రోత్తలు చెప్పిన కాల్గల్ ర్యాకెట్ బయటపడింది ఆ వేగం ఇప్పుడు ఎందుకు అది ఎలా అయింది ఇది ఓ గురురాజరావు చెప్తున్నా మామూలుగా కంప్లైంట్ అవ్వమో వెయ్యి రూపాయలు ఫీజు రాసేస్తాను నేను కంప్లైంట్ రాసే నా జైల్లో పెట్టి అయిపోయింది అది మీకు తర్వాత ఈ విషయంలో అప్పటి ఎస్పీ గారు లోకల్ ఎస్పీ గారు సిఐ కూడా చెప్పలేదు ఏఎస్పీ గారు స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుని అనక అతడు మనుషులు ఎక్కించుకుని కప్పక తీసి మూసేయడం కార్యక్రమం మీ దగ్గర అర్జెంట్ పాసులు ఉంటాయి ఏ రైల్ పెడితే ఏ కంపార్ట్మెంట్ అయితే ఏ రైల్ పెడితే ఎక్కి వెళ్ళిపోతారని వాళ్ళకి పాసులు ఉంటాయి అది తీసుకుని విడిపోయి మొత్తాన్ని బుక్ చేశారు తర్వాత ఆ ఎస్పీ గారు ప్రత్యేకంగా నన్ను అభినందిస్తూ ఓసారి మీటింగ్లోకి వచ్చేసి నిజంగా చాలా ఇట్ ఈస్ అసలు అంటే నేరాన్ని మీరు పట్టుకోవడానికి కొంచెం లోపలికి వెళ్తే జరుగుతుంది ఇది ఏమిటంటారు అంత అంత బాధ్యతగా ఇప్పుడు ప్రవర్తించటం లేదు మరి అది మరి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమైపోయింది అంటేనండి నీతి నియమాలు చచ్చిపోతున్నాయి చచ్చిపోయాయి భక్తి ప్రవర్తలు పెరిగిపోయాయి మనకి రకరకాల రిలీజియస్ ఫీజు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇవాళ పాపం కాసేపు తప్పుడు పొరపాటు తెలుగుడు లంపలు వేడి చేసుకుంటానికి పోతుంది ఇంకోటి నేరం అంటే శిక్ష అంటే భయం పోతుందండి కొంతవరకు కోర్టుకి వెళ్తే ఏమవుతున్నాయా మమ్మల్ని బెయిల్ మీద వదిలేస్తారు ఏదో బెయిల్ గురించి రాస్తుంటే మన మిత్రుడు ఫోన్ చేసి అలాగే ఉంటాయి అవును అలాగే ఉన్నాయి నీకు ఇలా వాళ్ళ పొద్దున్న నేరం చేస్తున్నాడు అలా బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు శిక్ష పడకపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసండి పది మంది దోషులు విడుదలైపోయినా పర్వాలేదు పొరపాటును కూడా ఒక నిర్దోషిని శిక్ష వేయకండి అని బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అంటే సందేహపు లబ్ధి పాము ఏమో చేశాడో పాపం చెప్పింది దేవుడు తిరిగింది దీని మీద ఏదో అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఒకసారి లోతుగా వెళ్ళి 
ఈ ముసుగులో వదిలేస్తున్నాడు నేరాలని ఈ కేసులు కొట్టేస్తున్నారని ఈ మధ్య బిగిలి వాటిలో మీరు చదువుతున్నారు ఏదో వంక పట్టుకుని అతను మే అన్నారు అంటే మే అంటే నీకు నీకు వచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇలా చెయ్యని మేషిట్తో అందండి పరిస్థితిని బట్టి చేయమని దాంతో ఏమవుతోంది మీకు ఆ నేరం అనేది ఇక్కువ చేసి పారేస్తున్నారు ఎప్పుడు ఇవాళ నారం జరిగితే పదిహేళ్ళ తర్వాత ఎవరు తిన్న ఆడపిల్ల నన్ను వాడు నానభంగం చేశాడంటే దాన్ని పట్టుకుని నానా బాధ హింస పెట్టేయడం చాలా ప్రశ్న పెట్టడం చిన్నది పోలీసు వాడు లాంగా అయితే నా మీద పడ్డాడు అని అన్నారు ఇవన్నీ మీరు కొంచెం తప్పదు చెప్పాల్సిన విషయం ఇది ఇక్కడ సాక్షి చెప్తూ లుంగి ఎత్తి మీద పడ్డాడు ఇంక దాన్ని పట్టుకుని ఆ డిఫెన్స్ లాయర్ గారు పట్టుకుని లాంగా ఎత్తి మీద పడ్డాడు లుంగి ఎత్తి మీద పడ్డాడు అని మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అడిగి పన్నెండేళ్ళ పదమూడేళ్ళ పిల్లది రెండు ఎత్తకుండా నన్ను మానభంగం ఇలా చేశాడండి తిరిగేసి అంటే హా తూత్ అన్నాడు నా పెద్ద మానభంగం ఉందంటే అదేంటి మీకు తెలదంటే గూతు వచ్చింది మీకు తెలదంటే నాకు చేశాను అదిగో నన్ను మాట్లాడుతుంది అని దానికి అఫ్కోర్స్ అటు సో అంటే ఒక పోలీసు వ్యవస్థ న్యాయ వ్యవస్థ కూడా సక్రమంగా పనిచేయకపోవడం కారణం సమాజంలో ఈ నేరాల సంఖ్య నేరాలు అంటే భయం లేదు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వద్దాం మీరు చెప్పండి సార్ ఇందులో నేరస్తులు కూడా విద్యార్థులే ఎక్కువ ఉంటున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది వెనకాక మన జరిగిన సందర్భ సంఘటనలు చూసుకుంటే మనం విద్యార్థులే ఇందులో బీటెక్ చదువుతున్న విద్యార్థులు లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ చదివి ఆపేసిన విద్యార్థులు క్రికెట్ బెట్టింగ్ కారణాలు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఇతర వ్యసనాల కారణంగా వీళ్ళు నేరస్తులుగా మారిపోతున్నారు కొత్తగా అంటే పాత నేరస్తులను అయితే పోలీసులు గుర్తించడం వాళ్ళు పట్టుకోవడం చాలా సులభంగా జరిగేది కొత్త కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే విద్యార్థులు నేరస్తులుగా ఉండడం వల్ల ఈ కేసులు కూడా తొందరగా తేలని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఒకవేళ తేలిన పోలీసులు పట్టుకున్నా అది కాంప్రమైజ్ జరిగేలాగా తల్లిదండ్రులు మళ్ళీ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ పిల్లల భవిష్యత్తు పాడవుతుందని కాంప్రమైజ్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఈ విద్యార్థులే ఇలా ఈ విధంగా తయారవడానికి కారణం అండి ఒక ముఖ్య కారణం కనుక మనం చూస్తే అండి దీంట్లో మన గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కూడా ఒక కారణం అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటే మనం దగ్గర దగ్గరగా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ సాధిస్తున్నాం మనం అంటే ప్రతి వంద మంది విద్యార్థుల్లో తొంభై ఐదు మంది విద్యార్థులు పదవ తరగతి పరీక్షలు పాస్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్లో వస్తున్నారు నిజానికి పరీక్షలు సక్రమంగా జరిగితే ఎంతమంది పాస్ అవుతారా అనేది మనం డౌట్ఫుల్గానే తీసుకోవాలి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పోతే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండేటువంటి ఆ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇవాళ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయింది ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో దమ్ములేనటువంటి పిల్లలు అంటే యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ చదివే స్ట్రెంగ్త్ లేనటువంటి పిల్లలు కూడా ఇంటర్మీడియట్లో రావడం జరుగుతుంది సరే ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేటప్పు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాస్ అవుతున్నారు జాయిన్ అయినటువంటి పిల్లలు ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాస్ అయినటువంటి ఈ పిల్లల్ని ఈ గవర్నమెంట్ ఈ రీయంబర్స్మెంట్ ఫీ రీయంబర్స్మెంట్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే బీటెక్కి బీఎస్సీకి రీయంబర్స్మెంట్ లేదండి బీఎస్సీ బీకామ్ బిఏ ఇవి చదవడానికి అంటే జనరల్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి చదవడానికి లేదు బట్ ఇక్కడ బీటెక్కి ఎప్పుడైతే రీయంబర్స్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఉందో పేరెంట్ ఫీజు తన జేబులోంచి తీసి కట్టక్కల్లా అంటే మొత్తం అంతా కూడా గవర్నమెంట్ పడుతుంది ఆ బీటెక్ అనేది చాలా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే గతంలో మనం చాలా గొప్పగా చూసేవాళ్ళం ఇంజనీర్ గారు వస్తారంటే చాలా గొప్పగా అనిపించేది ఇవాళ ప్రతి ఇంటిలోనూ ఎదురు లేదా ముగ్గురు ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ వాల్యూ లేకుండా పోయింది సరే ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా ఏమనుకుంటారంటే పక్కింట్లో ఇంజనీర్ కోట్ల కొలిది సంపాదిస్తున్నారు డాలర్ సంపాదిస్తున్నారు నా కొడుకు కూడా ఇంజనీరింగ్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ కుర్రాన్ని కూడా వీళ్ళు బీటెక్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఇలా బీటెక్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు ఫీజు ఏమో గవర్నమెంట్ కడుతుంది వీడికి దమ్ సరిపోవట్లా ఆ ఇంజనీరింగ్ అవ్వకపోవడం లేదా అత్యసర మార్కులతో ఇంజనీరింగ్ అయినా వాడికి ఉద్యోగం రావట్లా ఉద్యోగం రానప్పుడు వీడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సాడిస్టిక్ ఆటిట్యూడ్ కూడా తయారైపోతుంది ఇంటికి వెళితేనేమో ఇంట్లో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక కిరణ కుట్లు కిరణ కుట్ర అని చేసినటువంటి వ్యక్తి యొక్క కుర్రాడు అనుకోండి ఆ కుట్లో కూర్చున్న వాడికి జస్ట్ అది అమ్ముకోవడం తెలియదు వ్యవసాయదారుడు కోడికి వ్యవసాయం తెలియదు కాబట్టి ఏదైనా మన ఫ్యామిలీ ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యామిలీ ప్రొఫెషన్కి దూరంగా మన పిల్లల్ని ఏదో చేద్దామని చెప్పి వీళ్ళకి దమ్ము లేకపోయినా మనం చదివించడం వల్ల అటు ఉద్యోగం రాక ఈ ఫ్యామిలీ ప్రొఫెషన్లో వాడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేక వాడు ఎలా బ్రతకాలో తెలియక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇందాక రామారెడ్డి గారు అన్నట్టు సైకలాజికల్గా వాడు ఒక రకమైనటువంటి అబ్సెషన్కు గురయ్యి సమాజం మీద ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక భావాలు వచ్చి ఆ డబ్బు ఉన్న కుటుంబాల నుంచి ఇలా తుంకోటి ఇది నేను తీసుకుంటే తప్పే ఉంది అంటే నాకు అవసరమైంద
దిగువ స్థాయి పనులు చేసేటువంటి ఆ ప్రొఫెషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి కోర్సుల్లో మనం జాయిన్ చేయకుండా ఎంతసేపు బీటెక్ బీటెక్ అని అంటాం అంటే ఇలా దమ్ము సరిపోయినటువంటి పిల్లలు ఇంకా మీకు గౌరవమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే నూట అరవై మార్కులు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ పెడితే క్వాలిఫైయింగ్ మార్కు నలభై మార్కులు పెట్టారండి అది మనకు ఓఎంఆర్ షీట్ మీద మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎగ్జామినేషన్ అది ఎవరు అసలు చదువు సంజ లేని వాడిని తీసుకెళ్లి ఓఎంఆర్ షీట్ ఇచ్చి ఆ ఓఎంఆర్ షీట్ మీద క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా అక్కర్లేదు దీని క్వశ్చన్ పేపర్ మరతపెట్టి జీవులు పెట్టుకుని అన్ని మూడులు కానీ అన్ని రెండులు కానీ దిద్దేస్తే ఉన్నాయి నాలుగే నాలుగు చాయిస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నూట అరవై బిట్లో నలభై ఏమో ఒకటిలో ఉంటాయి నలభై రెండులో ఉంటాయి నలభై మూడులో ఉంటాయి నలభై నాలుగులో ఉంటాయి క్వశ్చన్ పేపర్ చదవక్క లేకుండా అన్ని రెండులో అన్ని మూడులో పెట్టేస్తే మనం వాళ్ళకు కూడా నలభై వచ్చేస్తాయి అంటే ఏమీ తెలియనటువంటి వాడికి కూడా ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ అది ఒకటి పెట్టేసింది ఇది క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఫార్టీ అంది యాక్చువల్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ కనీసం ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పెడితే ఈ దమ్ములైనటువంటి పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళేటువంటి అవకాశాలు ఉండవు ఆ విధంగా ఏమవుతుంది మన సిస్టంలో కూడా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయండి అంటే అన్ని ప్రొఫెషన్స్ లోకి మనం పిల్లల్ని పంపిస్తే బ్రతుకు తెరువు అనేది పిల్లాడికి ఎప్పుడైతే మనం నేర్పామో వాడు ఆపని చేసుకుంటాడు ఏదో ఒక షాప్లోకి వెళ్ళి పనిచేయడమో లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అలా తుంకోవడం ఇంకోటి రకరకాల ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి బ్రతకడం కనుక పిల్లాడికి నేర్పితే ఇటువంటి నేర ప్రవృత్తి పిల్లల్లో రాదు నా ఉద్దేశం అయితే ఇదండి అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పిల్లలు బీటెక్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే యాక్చువల్గా చదువుకున్నారు ఇంజనీరింగ్ చేశారు వాళ్ళలో కూడా కాస్త ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి డబ్బు అవసరం ఆ డబ్బు అవసరం కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ప్లాన్ అది గ్రూప్ అండి యాక్చువల్గా మనకు తెలిసిన ఒక సార్ చెప్పినట్టు స్ట్రెస్లో సైకాలజీ మారిపోతుందండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి మంచాడే నలుగురు ఎదురు కలిసిన తర్వాత నలుగురు కలిపి ఒక ప్లాన్ చేస్తారు వాడికి ఏదో ఒక చిన్న ఐడియా వస్తే ఇంజనీర్స్ కదండి వీళ్ళంతా దాన్ని ఇంజనీరింగ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి దాన్ని చక్కగా తయారు చేసి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ప్లాన్ చేసి చాలా తేలిక్గా తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఆ తేలిక తీసుకున్నటువంటి ప్రక్రియలోనే జనరల్గా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి ఇది చేస్తే మనం దొరికిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి మన కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటంటే ఆలోచించేటువంటి అవకాశం కూడా వాళ్ళకి రాదండి ప్రజెంట్ వాళ్ళకి అవసరమైన దాన్ని వాళ్ళు పొందాలి కాబట్టి ఆ నలుగురు ఐదుగురు కలిసి ఆ మంచి చెడ్డ ఆలోచించకుండా వాళ్ళు దీంట్లోకి దిగడం జరుగుతుంది తర్వాత అయిన తర్వాత పట్టుబడ్డమో లేకపోతే ఇంకోటో అది ట్రాజిడిక్గా కానీ లేకపోతే హ్యాపీగా కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎండ్ అయిపోవచ్చు అంటే ఇటీవల కాలంలో చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో మీరు చెప్పింది చాలా వాస్తవం ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిపోవడం దమ్ము లేకపోయినా తల్లిదండ్రులు కూడా దాని మీద పిల్లల్ని పెట్టడం ఎక్కువ శాతం కేసుల్లో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు కనిపిస్తున్నారు అసలు అలా కదండి చదువుకున్న పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళే ఉన్నారండి అంటే మీరు చెప్పిన కారణాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే విలువలతో కూడిన విద్యని నేర్పకపోవడం వల్ల కూడా కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి విద్యా వ్యవస్థ ద్వారా ఏర్పడుతుంది అన్నది చాలా మంది అభిప్రాయం మీరే ఉంటారు అంటే విలువలు అనేది యాక్చువల్గా విద్యా వ్యవస్థ విలువలు నేర్పాలండి ఆ విలువలు నేర్పడం అనేది యాక్చువల్గా మనం గతం నుంచి కూడా తీసుకున్నానండి విద్యా సంస్థల్లో విలువలు అనేవి పాఠ్యాంశాల ద్వారానే వెళ్ళేవి పనిగట్టుకుని దాని ఒక కార్యక్రమంగా పెట్టుకుని ఒక పిరియడ్ వేసి ఆ వాల్యూస్ని పిల్లలకి ఇంపార్ట్ చేయడం అనేది మారల్ పీరియడ్స్ అని కొన్ని పీరియడ్స్ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ జనరల్గా చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇవాళ సిలబస్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల సిలబస్ లో మారల్స్ లేవు ఆ సిలబస్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ పాఠ్యాంశాలు కూడా మారిపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మహాభారతం కానీ లేకపోతే మిగతా పురాణాలు కానీ ఏంటి అనేది ఇవేం లేవండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పంచతంత్రం కథలు యాక్చువల్గా మనకి ఎక్కడ సిలబస్ లో కనిపించవు అది పిల్లలకి ఇష్టమైనటువంటి రీతిలో వినేటువంటి రీతిలో సింహాలని కాకుల్ని గద్దల్ని లేకపోతే కుక్కల్ని నక్కల్ని తీసుకుని మనుషులు అంటే వినరని చెప్పి జంతువుల పేర్లు చెప్పి చక్కని పాఠ్యాంశాలు మనకు ఉండేవి యాక్చువల్గా ఏది ఈ మోరల్ వాల్యూస్ ఇంపార్ట్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఇంచుమించుగా పోయినాయండి తర్వాత టీవీలు వచ్చిన తర్వాత పోయి ఇంటి దగ్గర అమ్మ నాన్న చెప్తారంటే ఎంత సార్ అన్నట్టే ఈ కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడైతే లేవో ఈ మోరల్ వాల్యూస్ చెప్పడానికి తాతలు యాక్చువల్గా తాతయ్యలు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు వీళ్ళంతా కూడా ఫ్రీగా ఉంటారు అండి ఇంట్లో వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయారు ఖాళీగా ఉంటారు వాళ్ళకి బొడ్డున అనుభవాలు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర మన పిల్లల్ని పెరగనివ్వకపోవడంతో మోరల్ వాల్యూస్ వాళ్ళు చెప్పే అవకాశాలు కూడా లేవు తల్లిదండ్రులు బిజీ అవ్వడంతో వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత లెక్స్ అవడానికి వీళ్ళు ఏ టీవీ చూడడం తప్ప పిల్లాడిని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకునే నాన్న ఏంట్రా స్కూల్లో ఏం జరిగింది మీ మాస్టర్ ఏం చెప్పారు స్కూల్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయి అని స్కూల్ పిల్లలను కానీ కాలేజీ పిల్లలను కానీ
అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కొద్దిగా సెంటిమెంటల్గా ఉంటాయండి మనం ఏమైనా ఎక్కువ సేపు ఆలోచిస్తే అక్కడ ఏదైనా అవుతుందేమో అని మన ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కాస్త కోస్త పరిచయస్తుడే ఎవరి పరిచయం అండి ఈ పిల్లాడికి పరిచయం అందుకని మాకున్న ఒకే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ముందు పిల్లల్ని పిలుస్తాం ఇతను నీకు తెలుసా అని అడుగుతాం తెలుసు అని అడిగితే తెలుసు అని అంటాడు ఈ కుర్రాడు కుర్రాడు ఎప్పుడైతే తెలుసు అని అన్నాడు మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా తెలిసిన వాడే వచ్చాడు కాబట్టి అని చెప్పి మనం పంపించేస్తాం సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా తెలుసు అంటే ఏ విధంగా తెలుసు పరిచయం ఉంది ఎప్పుడో ఒకసారి ఎక్కడ కలిసి పోయి చేయడం అలా ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కేసు కూడా అదే కదండి ఒక లెక్చరర్ యొక్క స్టూడెంట్ ఆ స్టూడెంట్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు పరిచయస్తుతో పిల్లలు అది పరిచయం నుంచి చూడాలి మన కిడ్నాపులు చిన్నపిల్లలు కిడ్నాప్స్ అండి ఎక్కువగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతాయండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కుర్రాడు చేయక్కర్లేదండి ఈ కుర్రాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఈ కుర్రాడు డైరెక్ట్గా నువ్వు ఒక్కలా ఏదో ఓ సందర్భంలో ఇక్కడ యాక్చువల్గా అండి పిల్లలు కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయండి ఒకటి కిట్కేట్ చాకులు చాలా ఇష్టం దానికోసం వాడు ఏదైనా చేస్తాడు ఈ ఇంటికి మనం ఎప్పుడైతే అగంతకుల్ని మనం ఇంటికి రప్పించడం పరిచయం మీద రావడం చేసామో ఈ పిల్లల్ని వాళ్ళు వాచ్ చేస్తూ ఉంటారండి యాక్చువల్గా వాడు పిల్లలకి ఏదైతే ఇష్టం మనమే చెప్తూ ఉంటాం మా పిల్లడికి ఇష్టం సుమా అని చెప్పి ఇవన్నీ వాడు వాచ్ చేసి వీడిని ఏ విధంగా మనం ట్రాప్ చేయొచ్చు అనేది వాడు ఆలోచన చేస్తాడు అందుకని ఈసారి ఏం చేస్తాడు వీడు వెళ్ళకుండా వీడి ఫ్రెండ్ అని పంపిస్తాడు అక్కడ పిల్లడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న నేను మీ డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కొడుకుని ఇగో నీకు చాక్లెట్ ఇష్టం కదా ఇది తీసుకో అంటాడు అలాగే ఒక రెండు సార్లు పరిచయం అయిన తర్వాత ఆ స్కూల్కి వెళ్ళో లేకపోతే స్కూల్ బస్సు దిగిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు గ్యాప్ ఉంటే ఆ గ్యాప్ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీ డాడీకి యాక్సిడెంట్ అయింది నన్ను తీసుకురమ్మని అర్జెంటుగా బండి ఎక్కాయి అంటాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆందోళన క్రియేట్ చేసి పిల్లాడులు కూడా ఆలోచన రాకుండా చేసి మొత్తం మీద అలా ఎక్కించేసి తీసిపోతాడు సో అంటే విద్యా సంస్థల్లో ఏ విధమైన సిస్టమ్ ఇంకా డెవలప్ కావాల్సిన ఇప్పుడు జరుగుతున్న లోపాలు మీరు బాగా గుర్తించారు ఇప్పుడు విద్యా సంస్థల రక్షణ చర్యలు పిల్లలకు సంబంధించి ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు చేయొచ్చు అండి ఒకటి ఏంటంటే అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇప్పుడు అలా మనకి ఈ సీసీ కెమెరాలు వచ్చేసినాయండి కంపల్సరీగా అటువంటి వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లాన్ని కుర్రాన్ని కూడా దగ్గర పెట్టుకుని అక్కడ రిసెప్షన్ లో ఒక క్యామోడ్ పెట్టేసేసుకుని అంటే తప్పనిసరి పరిస్థితులు మనం అలా కాల్ చేయాలి ఇంటికి కాల్ చేసి తల్లినో తండ్రినో పర్మిషన్ అడిగి వాళ్ళు పంపించమంటేనే మనం పంపిస్తాం లేదు ఇప్పుడు వాట్సాప్ వచ్చేసింది లేదా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి పలానా వ్యక్తి అని చెప్పి అవసరం అయితే ఈ ఫోటో తీసి మనం పెట్టేసేసి ఓకే చేసుకుని పంపించాలి ఇంకా అత్యవసర పరిస్థితులు ఏమైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళిద్దరిని దగ్గర పెట్టి మనం వీడియో క్యామ్లో ఒకసారి రికార్డ్ చేసేసి అప్పుడు పిల్లాన్ని పంపిస్తే చాలా మట్టుకు ఇది సేఫ్ అండి ఓకే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వద్దాం ఒకసారి రామారెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్లే ముందు మనం సోషల్ మీడియాలో ఉన్న కొన్ని కామెంట్స్ మళ్ళీ చూద్దాం రాఘరావు గారు రాజమండ్రి నుంచి సీనియర్ పాత్రికేయులు మానవీయ కోణం పోయి వ్యాపార ధోరణి పెచ్చిమేరింది సమాజంలో కష్టపడకుండా సునాయసంగా డబ్బులు సంపాదించాలన్న యావ పెరిగింది ముఖ్యంగా అన్నిటికీ డబ్బే మందు అనే దృక్పథం రాజ్యం వేలడం వల్ల ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియని వింత పరిస్థితి నెలకొంది జానడి పొట్ట నింపుకోవడం కన్నా మనకి విలాసాలకి జల్సాలకి ఎక్కువ వెచ్చించడం ఫ్యాషన్గా మారిపోయింది అన్ని రంగాల్లో విలువలు పడిపోతున్నాయి విత్తనం ముందా చెట్టు ముందా అన్నట్టుగా తయారైన ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అందరూ బాధ్యులే దీనికి పిల్లలే పరిష్కారం దీనికి విజ్ఞులే పరిష్కారం వెతకాలని చెప్పి కామెంట్ చేయడం జరిగింది రాజు చేపలు ఈయన కూడా సీనియర్ జర్నలిస్టు చెన్నై నుంచి పెట్టారైన రాఘవరావు గారు వాస్తవం చెప్పారు ఇది నిజం అని చెప్పి రాఘవరావు గారు కామెంట్కి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది వరద నాగేశ్వర గారు జర్నలిస్ట్ రాజమండ్రి విద్యా సంస్థలు ఫీజుల వసూలుపై చూపే శ్రద్ధ పిల్లల రక్షణపై చూపడం లేదు యాంత్రిక జీవనం సాగిస్తున్న తల్లిదండ్రులు ప్రైవేటు స్కూల్స్లో పిల్లలు క్షేమంగా ఉంటారని భావిస్తారు ఈ లోపు ఇలాంటి ఉపద్రవాలు వచ్చి పడుతున్నాయి విద్యా సంస్థల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని తిరుమల రావు గారు చెప్పినట్టు ఆయన కూడా సూచించడం జరిగింది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే వారిపై పోలీస్ విద్యాశాఖలు విద్యా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన కోరడం జరిగింది తర్వాత శ్రీనివాస్ గడ్డం చుట్టూ ఉండే పరిచయాలు పాజిటివ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే కిడ్నాప్ హత్యలు ఎక్కువగా పరిచయస్తులు చేస్తున్నారు పిల్లల్ని నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసే పనులు చేయడానికి తల్లిదండ్రులు మానుకుని వారికి కనీస రక్షణ బాధ్యత తీసుకోవాలి విద్యా సంస్థల్లో పరి పరిరక్షణ మాత్రమే ఉంది కొన్ని చోట్ల అదీ లేదు మార్కులు ర్యాంకులు కోచింగ్లు అంటూ వారిని మానసిక రక్షణ హరిస్తున్నారు తల్లిదండ్రుల పిల్లలను అర్థం చేసుకోకుండా పిల్లల స్వేచ్ఛను హరించి వారిని యంత్రాలలా చూస్తూ వారిలో మానవత్త ఛాయలు లేకుండా చేస్తున్నారు ఇలాంటి సంస్కృతిలో మనం పెరుగుతున్నాం ఇలాంటి వారు రేపు తల్లిదండ్రులుగా మ
విద్య ద్వారానే పిల్లల్లో నైతిక విలువలు పెంచడం ద్వారా ఈ కిడ్నాపర్ మనస్తత్వం అనేటటువంటిది చిన్నప్పటి నుంచి ఆ బీజాలు పడకుండా మనం కాపాడగలుగుతుంటాం మనకి దురదృష్టవశాత్తు ఈ విద్యా విధానం ఏ విధంగా తయారైందంటే ఓ పక్క చూడండి ఓ పక్క సత్తరకాయలు కూడా ఇంజనీరింగ్ సీట్ వచ్చేస్తుంది కానీ అంత సత్తరకాయలకు కూడా ఇంజనీరింగ్ సీట్ వచ్చేసేటటువంటి ఆ ఇంజనీరింగ్ సీట్లో ర్యాంకు రావాలి అని చెప్పేసేసి ఎంత తోమేస్తారంటే విపరీతంగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనూ పద్దెనిమిది గంటలు ఆ ఎంపీసీలో పడేసేసి ఫలానా చోట పెట్టి ఫలానా ఎక్కడైతే ఎక్కువ తోముడు జరుగుతుందో ఎక్కడైతే ఎక్కువ ర్యాంక్ వస్తుందో అని నిజానికి మూడు వేల ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తుంది ముప్పై తొమ్మిది వేల ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తుంది మరి ఎందుకని ఇంత ఎలా తోముడు చేస్తున్నారు మూడు వేల ర్యాంక్ గురించి ఎందుకు చూస్తున్నారు అని అంటే మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్లో మాకు మావిడు సీట్ రావాలి మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్ రావాలి మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ చెడ్డ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఏంటి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక మందు ఉందనుకోండి మీకు ఏదో ఒక ఏదో ఓఫ్లాక్సిన్ అనేటువంటిది ఒక యాంటీబయాటిక్ కావాలి ఓఫ్లాక్సిన్ క్యాడిలా కంపెనీ కూడదనా ఒకలాగే పనిచేయాలి సన్ఫార్మ్ కూడదనా ఒకలాగే పనిచేయాలి మరి డ్రగ్ లైసెన్సింగ్ అనేటటువంటిది అందులో ఔషధం కరెక్ట్ ఔషధం ఉన్నప్పుడే కదా ఇస్తారు ఆ కంపెనీ మందు బాగా పనిచేస్తుంది ఇది బాగా పనిచేయదని ఉండకూడదు కదా అంటే కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా నాణ్యత ప్రమాణాలు బాగా చూసినట్టయితే అన్ని మందులు ఒకలాగే పనిచేస్తాయి అంటే జనరిక్ మెడిసిన్ కూడా వంద రూపాయల మందు పది రూపాయలు కొనుక్కునే జనరిక్ మెడిసిన్ కూడా పనిచేస్తుంది అదే విధంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఆ కాలేజీ కాదు ఈ కాలేజీ ఈ కాలేజీ ఏ కాలేజీ అయినా సరే ఒకే విధమైనటువంటి విద్య చెప్తారు అనేటటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ప్రమాణాలు అన్నీ కూడా సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఈ అనవసరమైనటువంటి ర్యాంకులు గొడవ గురించి అనేటటువంటి ఈ పోటీ తగ్గిపోతుంది అంటే ఏమిటంటే పిల్లలకి తగినంత సమయం ఉండటం లేదు అంతా కూడా ఈ మోసపోసినటువంటి ఈ ర్యాంకులు పెట్టే తప్ప మనకి కొంత మారల్ వాల్యూస్ పెంచడానికి మారల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ కాస్త కొంచెం స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ అనుభవించడానికి కొంచెం టైం కానీ ఏ విధమైనది లేకుండా ఉంటుంది రెండోదేమో ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లైకి సరైనటువంటి ప్రణాళిక లేకపోవడం కొన్నాళ్ళేమో నువ్వు టీచర్ అయిపోయినట్టయితే నీకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ ఓ పొలవమని బీఈడీలో చేరిపోయారు అలాగే నువ్వు ఇంజనీర్ అయితే గొప్పడ అయిపోతావు కాబట్టి బీటెక్లో చేరిపోయారు ఇవి ఇప్పుడు ఏమో కొత్త క్రేజ్ ఏంటంటే సిఏ ఇంకా కొన్నాళ్ళలో రెండు మూడు ఏళ్లలో ఇంకా సిఏలు ఎలా తయారవుతారంటే ఎక్కడొకటి గుమ్మస్తావు ఉద్యోగానికి ఇప్పుడు చూడండి బీటెక్లు చూడండి ఏదో ఒక మూడు వేలకి నాలుగు వేలకి లెక్కల మేస్టర్ కింద సైన్స్ మేస్టర్ కింద చేరుతున్నారు ఆ విధంగా ఈ విధమైనటువంటి డిస్పారిటీలో భవిష్యత్తులో పక్క నుంచి ఏమో ఒక ఇంజనీర్ ఏమో నెలకు లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకుంటుంటాడు ఇంకో ఇంజనీర్ ఏమో మూడు వేలు సంపాదించుకుంటుంటాడు ఈ డిస్పారిటీ చూస్తుంటుంటారు అక్కడేమో ఈ సత్రకాయలు కూడా ఏమో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇవ్వడం లేక అంటే సామాన్యంగా ఎడాలసెన్స్లో వాళ్ళకి ఎందుకని ఈ ఈ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది ఏంటండి ఒకటి ఎఫెక్షన్ లేకపోవడం రెండోది ఏమో సరైన రికగ్నిషన్ లేకపోవడం మూడోది అచీవ్మెంట్ లేకపోవడం నేనేమీ సాధించలేకపోతున్నాను రావణులా సాధించలేకపోయినా కానీ రావణులా సాధిస్తాను రావణులా పేరు తెచ్చుకుంటాను రికగ్నిషన్ అమ్మ చూస్తేనేమో అమ్మ తిడుతుంది నాన్న తిడుతున్నాడు స్కూల్లో చూస్తే స్కూల్లో టీచర్ గారు తిడుతున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా తిట్టేవాళ్ళే అక్కడ నా 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 తోటి నలుగురు ఫ్రెండ్స్ మాత్రం వాడు నువ్వే ట్రా కింగ్ ఏదైనా చేసేయగలవు ఏ ఫ్లేట్ అవుతున్నాడు ఈ విధంగా ఈ విధమైనటువంటి స్టేజ్ నుంచి రావాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అన్ఫార్చునేట్గా మనం ఏ విద్య అయితే కావాలనుకుంటున్నాం మారల్ ఎడ్యుకేషను దాన్ని కాషాయీకరణ అని పేరెట్టేసేసి ఒక పెద్ద దుమ్మెత్తి పోసేయడం జరిగేటప్పటికి బాబు రాముడిని పేరెట్టితే చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది లేకపోతే ఇంకే ఇది ఉండకూడదు అది ఉండకూడదు అని చెప్పేసి శుభ్రంగా రాముడి గురించి పాఠాలు ఉండాలి యశ్రభు గురించి పాఠాలు ఉండాలి అలా గురించి అన్నిటిలోంచి కూడా మంచంతా తీసుకొచ్చేసేసి మోరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తూ నాలుగు దాటాక అసలు క్లాసులనే ఉండకూడదు అనేటటువంటిది రావాలి అదేవిధంగా ఈ విక్టిమ్స్ విషయంలో కూడా విక్టిమ్స్ అనేది కిడ్నాప్ విక్టిమ్సే కాదు ఉదాహరణకి జూలో పుల్ దగ్గర పడిపోతే ఏం చేయాలి ఒక్కడ కూడా దిక్కుతోస్తుంది కదా ఆ తర్వాత ఫేస్బుక్లో చూసి ఆహా పుల్లు ఉన్న పుల్లు దొరికినప్పుడట చొక్క అంటించి అలా పారిస్తే పులి పారిపోద్దట లేకపోతే వీడట నిలబడినట్టయితే పొడుగ్గా ఉంటాడట లేకపోతే దుమ్ము పోయాలట ఇలాంటివన్నీ తర్వాత చెప్తారు కానీ ఆ టైంలో ఎవరికి తట్టదు కదా అంటే పుల్ అనేది చాలా అరుదైన అంశం అనుకోండి అక్కర్ల స్కూల్లో క్లాస్లో నిప్పు అంటుకుంది ఏం చేయాలి ఎవరికి దిక్కుతోస్తుంది ఏం చేయాలో ఇమీడియట్గా ఏ నెంబర్ కొట్టాలో తెలీదు అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్ ఉందో అంటే లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకోకుండా ఎంతసేపు ఆ జీబ్రాలు ఆ ఫిజిక్స్లు ఆ కెమిస్ట్రీలు ఆ బట్టి బట్టేరాలు ఆ ర్యాంక్ తెలుసుకోవడానికి ఊరికే పోటా పోటీలు
ఇప్పుడు స్త్రీలకు సమాన హక్కులు ఉండాలి స్త్రీలు తప్పకుండా వాళ్ళు ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే స్త్రీలు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయడం ద్వారా వాళ్ళు డబుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు ఓ పక్క నుంచి గృహిణిగా వాళ్ళు ఇల్లు చక్క పెట్టాల్సి వస్తుంది రెండో పక్క నుంచి ఇటు ఉద్యోగంలో సంపాదించి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది ఇంకో పక్క నుంచి పిల్లాడిని పెంచాల్సి వస్తుంది మరి వాళ్ళకు కూడా కొంత రిక్రియేషన్ కావాలి కదా రిక్రియేషన్ కోసం కాసేపు టీవీ ఆన్ చేసుకుని ఏ సీరియల్లో కాసేపు చూసుకోవడం ఈ విధంగా సరైనటువంటి టైం స్పేర్ చేయలేకపోవడం ద్వారా ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఇందాక సూపరీగో అనే పదం వాడారు సూపరీగో డెవలప్మెంట్లో రెండు ఉంటాయి ఈగో ఐడియల్స్ కాన్షన్స్ ఈగో ఐడియల్స్ అంటే నేను ఏం చేయాలి ఎలా తయారవ్వాలి అనేటటువంటి ఒక రోల్ మోడల్స్ లేకపోవడం రోల్ మోడల్స్ ఎంతసేపు కూడా మనకి ఒక ఒక ఐడియల్గా ఓ శివాజీయో లేకపోతే ఇంకొక అక్బరో ఇలాంటి వాళ్ళు అనరు మనకి ఎంతసేపు ఒక ఓ సినిమాలు ఉండి నలుగురిని వాయిన్ చేసేటటువంటి వీళ్ళు రోల్ మోడల్స్ కింద అంతరుకుంటారు ఈ ఈగో ఐడియల్స్ సరైన డెవలప్ కాన్షన్స్ అంటే డోంట్స్ అనమాట ఐ షుడ్ నాట్ డూ దిస్ వన్ ఐ షుడ్ నాట్ అమ్మ బాబు ఇంకేమన్నా ఉందా అబద్ధం ఆడడమే ఇంటా వంట లేదు చచ్చిన అబద్ధం ఆడడం అనేటటువంటిది లోపలికి ఇంగ్రేన్ అయ్యేటటువంటి అసలు అవకాశమే లేకుండా పోయింది అయితే ఏంటట అనేటటువంటి స్టేజ్ వచ్చేసింది ఈ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికీ వీళ్ళకి ఏదైనా సరే చిన్న ఫ్రిక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇందాక సాల్మన్ దాస్ గారు చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు అదేంటంటే అది ఒక సైకలాజికల్ పాయింట్ అది అది యాక్చువల్గా నేను మామూలుగా మీరు అడిగిన అడగకపోయినా చెప్పాలనుకుంది ఆయన ఎత్తారు కిడ్నాప్ విషయంలో మనం ఎంతసేపు కూడా సానుభూతి కోణం అయ్యో పాపం ఇలాంటి కోణం చూస్తుంటూ ఉంటాం కానీ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ కూడా ఉంది అదేంటంటే పేపర్లో కిడ్నాప్ స్టోరీ వచ్చేస్తుంది ఏమైనా వచ్చేస్తుంటే పిల్లడు ఎత్తు పిల్లడిని ఎత్తుపోయారు ఎత్తుపోయారు కనపడతలేదు అని చెప్పేసేసి ఆ తర్వాత ఇంకో ఓ గొగ్గోలు గొగ్గోలు అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఒక రెండు రోజులు పోయాకను ఓ రోజు పోయాకను వైజాగ్ స్టేషన్లో కుర్రాడు దొరికాడు అని చెప్పేసేసి ఆ కుర్రాడిని అడిగితేనేమో అగో నన్ను నలుగురు సాధువులు ఎత్తుకున్నారు ఎత్తుకు వచ్చేసేసి ఆ వ్యాన్లో పారేశారు ఆ తర్వాత నాతో పాటు ఇంకో పది మంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కట్టేశారు పెద్ద స్టోరీ చెప్తాడు చెప్తే అగో పిల్లలు సాధువులు తిరుగుతున్నారట పిల్లలు ఎత్తుపోతున్నారట అని చెప్పేసేసి ఓ అంతా కూడా పెద్ద హంగామా కానీ ఆ తర్వాత రోజు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆడ కుర్రాడిని పక్క గదిలోకి తీసుకెళ్ళి ఏదోగా వాయిన్ చేస్తాను అంతే అని చెప్పేసి కళ్ళరి చేసేటప్పటికి మొత్తం స్టోరీ అంతా చెప్తాడు వీటిని సూడోలాజ్గా ఫెంటాస్టిక్గా అని అంటారు అనమాట అంటే అబద్ధాల్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి కట్టుకథలు చెప్పేటువంటి అబద్ధాలు ఇలాంటి టెండెన్సీ పిల్లలకి ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఒక విధంగా హిస్టరికల్ నేచర్ హిస్టరికల్ నేచర్ అంటే అటెన్షన్ సీకింగ్ అనమాట నేను నలుగురులోనూ షైన్ అవ్వాలి షైన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి ఏదో తమాషా చేయాలి ఈ తమాషా చేయడం ద్వారా షైన్ అవుదాం ఆ విధంగా తమాషా చేసి షైన్ అవుతాడు రెండో పక్క నుంచి ఏమో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి హోంవర్క్ చేయకపోతే వాడు కొడతారు లేకపోతే పరీక్షలు రాయకపోతే ఇది ఇలాంటి వాటిని తప్పించుకోవచ్చు ఈ విధంగా తెలిసి చేసో లేకపోతే తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్ మెకానిజం ద్వారా చేసో కొంతమంది పిల్లలు తప్పుదారి పట్టిస్తుంటుంటారు ఇది కూడా మనం చూస్తుంటుంటాం ఇంకొక తమాషా సైకలాజికల్ ఫినామినా ఒకటి చూసేది ఏంటంటే స్టాక్ హోమ్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పేసేసి ఎవరు కిడ్నాప్ అవుతారో వాళ్లే కిడ్నాపర్స్ సహకరించేటటువంటి మనస్తత్వం డెవలప్ చేసేస్తారు అంటే పోలీస్ రైడింగ్ అయిందనుకోండి వీడికి సహకరిస్తారన్నట్టు తర్వాత రేపు పొద్దున్న కోర్టులో కేసు పెట్టారనుకోండి అబ్బాయి ఆయన నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నాడు అండి అసలు యాక్చువల్గా కిడ్నాప్ చేయలేదండి నేనే కూడా వెళ్ళానండి ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు వీడు అంటే ఒక విధమైన ఐడెంటిఫై అవుతారు అనమాట కిడ్నాప్ చేసిన వాడితో ఇవి యాక్చువల్గా జరిగినే ఉన్నాయి అంటే యాక్చువల్గా ఒక బ్యాంక్ రాబరీలు అలా జరిగేటప్పటికి ఒక సన్నివేశం స్టాక్ హోమ్ సిండ్రోమ్ పెట్టాడు అలాగే కిడ్నాపర్స్ కూడా చేసింది పెద్ద ఉద్దేశంతో చేసి ఆ కిడ్నాప్డ్ పీపుల్ తోటి ఐడెంటిఫై అయిపోయి వాళ్ళని రక్షించేస్తూ వాళ్ళకి ఏదో తెగ సదుపాయాలు చేసేసి అసలు ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళని వదిలేసినటువంటి దాన్ని లిమా సిండ్రోమ్ అని అంటుంటారు అనమాట అంటే అవి అప్పుడప్పుడు కూడా జరిగేటటువంటి ఒక తమాషా సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ కిడ్నాప్స్ విషయంలో మాత్రం విద్య మోరల్ వాల్యూస్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ ఇవి జరిగినప్పుడే సమాజం సుఖంగా ఉంటుంది రాజుగారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు చాలా మంది అంటే దీనికి సంబంధించి చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈ కిడ్నాప్ సంబంధించి కానీ ఇతర కేసులు కానీ హెచ్చరికకు సంబంధించి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు పోలీసులు తమ బాధ్యత సక్రమంగా నెరవేర్చి ఉంటే కనుక చాలా వరకు కంట్రోల్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది మీరు డిపార్ట్మెంట్లో చాలా కాలం పనిచేసి ఉన్నారు కాబట్టి పోలీసు సక్రమంగా వ్యవహరించాలంటే ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే ముందు ఒక విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను
ఈ అడ్మిషన్స్ టైంలో ఇంటింటికి వెళ్ళి బతుల్ని ఆడుకోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది నిజంగా చెప్పాల్సి వస్తే మా సిస్టర్ హెడ్ మిస్ట్రెస్ రాజమండ్రి మున్సిపాలిటీలో ఒక రోజు ఆ అమ్మాయిని పలకరించడానికి వెళ్ళాను నేను అక్కడ ఒక పెట్టి పెట్టి ఉంది దాని మీద నిజాయితీ పెట్టి అని రాసి ఉంది ఏంటి ఇదేంటి అని అడిగితే ఎవరికైనా ఏదైనా దొరికితే దీంట్లో వేయాలి నిజాయితీ పెట్టని అప్పుడు ఆ ఎవరైతే తీసుకొచ్చి పెట్టాడో ఆ స్టూడెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం నలుగురులోనూ చేస్తే వాళ్ళు మంచి పెరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇది పెట్టామని చెప్పారు అయితే ఈ ప్రైవేటు కాన్వెంట్స్లో ఇవి ఉన్నాయా లేదా అని నాకు తెలియదు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో వాళ్ళు ట్రైన్డ్ టీచర్స్ వస్తున్నారు ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అంటే సార్కి మరి ఇబ్బంది కలిగితే నేను ఏం చెప్పలేను కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో డిగ్రీ చదివి లేకపోతే తక్కువ క్వాలిఫికేషన్స్తో అంటే సార్ సార్ స్కూల్ నెంబర్ వన్ స్కూల్ రా రాజమండ్రిలో దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు కొన్ని కాన్వెంట్లు క్వాలిఫైడ్ కాని టీచర్స్ స్కూల్స్లో క్వాలిఫైడ్ కాని టీచర్స్ని పెట్టడం దానివల్ల వాళ్ళకి ఏదో తోచింది వాళ్ళ కేవలం ఎడ్యుకేషన్ మీద వెళ్ళడం సైకాలజీ మీద వెళ్ళ వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సైకాలజీ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మనం ఆ తర ఆ టైప్లో కూడా మనం ఆలోచించాలి తర్వాత ఇంకొక విషయం నాకు నేను ఐడెంటిఫై చేసిన విషయం ఏంటంటే అసలు మన భాష అనేది మర్చిపోతున్నాం ఇంగ్లీష్ ఇంటర్మీడియట్ లేకపోతే టెన్త్ హై స్కూల్కి వెళ్తున్నాం వాళ్ళు ఆప్షన్లో సబ్జెక్టు ఏది లాంగ్వేజెస్ అడుగుతున్నారు లాంగ్వేజెస్ అడిగితే తెలుగు కంపల్సరీ అనేది ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఖచ్చితంగా సాన్స్క్రిట్ అని పెట్టేస్తున్నారు దాంట్లో కారణం సాన్స్క్రిట్లో తక్కువ ఇది ఉంటుంది తర్వాత మార్కులు కూడా ఎక్కువ గెయిన్ చేసే అవకాశం సాన్స్క్రిట్లో ఉందని చెప్పి అది పూర్తిగా సాన్స్క్రిట్ రాదు ఇటు తెలుగు రాదు పరిస్థితి ఆ రకంగా తయారైంది ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఈ సాన్స్క్రిట్ అనేది మనకు అవసరమే కాదని అనడం లేదు సో అంటే అది తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం విద్యా విధానం మీరు ఈ పాయింట్ ఉండండి ఇక్కడి నుంచే వస్తున్నా తర్వాత సార్ ఇంకో విషయం చెప్పారు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉద్యోగాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రొఫెషనల్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఇందులో మెయిన్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలా హాస్యాస్పదమైన విషయం ఇది రాజమండ్రిలో నేను ఒక వ్యక్తిని లెక్కర్ కేసులో అరెస్ట్ చేసి పంపడం జరిగింది ఆ వ్యక్తికి అలవాటు ఏంటంటే చక్కగా ఒక స్పేర్స్ తీసుకుని చిన్న చిన్న కార్లు లేకపోతే చిన్న చిన్న మోటార్ సైకిళ్ళు తయారు చేసి వారు రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటాడు మొన్న ఒకరోజు సడన్గా కోర్టు దగ్గర ఎదురయ్యాడు ఏం చేస్తున్నాను అని అడిగితే సార్ నేను ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి దాన్ని ఏమంటే ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ ఎంత వస్తుందిరా అంటే ఏమో సార్ ఇరవై ఐదు వేలు మొన్నే ఒక చిన్న జీప్ తయారు చేశాను సార్ నేను ఆ జీప్ ఇరవై ఐదు వేలు తీసుకున్నారు సార్ తీసుకున్నాను సార్ నేను బాగుంది సార్ నా పరిస్థితి అన్న ఇది మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది నిజంగా రెగ్యులర్గా జరిగే స్టూడెంట్స్ నిజంగా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసి ఉంటే సార్ చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీదే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఉంటే వాడు ప్రొఫెషనల్గా స్కిల్స్ వస్తాయి అంతేగాని ఏదో డబ్బు ఉంది కదా అని పదివేలు ఐదు వేలు ఇచ్చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మనం కొనుక్కుంటే నీకు ఏం నేర్చుకుంటాడో ఏం చెప్తాడు అది ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చే పూర్వం ఏంటి ఒక సైన్స్ ఫేర్కి వెళ్ళామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అక్కడ స్టూడెంట్ ఉన్న స్టూడెంట్ అక్కడ ఇప్పుడదేం లేదు పూర్వం సైన్స్ ఫేర్ పెట్టారంటే ఆ స్టూడెంట్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది ఇది ఇలా ఇది ఇలా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి ఇప్పుడు అది పరిస్థితి కనబడడం లేదు అది ఎడ్యుకేషన్ విధానం రెండో విషయం ఏంటంటే సో మీ డిపార్ట్మెంట్ వరకు వస్తే అంటే ప్రజలకి మీరు ఇచ్చే విలువైన సూచనలు ఏంటి ప్రధానంగా ప్రజలు పోలీసుల చేత సక్రమంగా సేవలు చేయించుకోవాలంటే ఈ కిడ్నాపులు కానీ హత్యలు కానీ ఇతర దొంగతనాల విషయంలో ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయితే మనకి సత్వర న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకవేళ సపోజ్ ఉదాహరణకి ట్రైన్లో వస్తుంటారు ట్రైన్లో వస్తుంటే వాళ్ళ బ్యాగ్ పోతుంది ఎక్కడ పోయిందో వాళ్ళకి తెలీదు కానీ రాజమండ్రిలో దిగుతారు రాజమండ్రిలో దిగిన తర్వాత అవి బ్యాగ్ ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకుంటారు ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకున్న తర్వాత నా బ్యాగ్ లేదు అని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే నీ ఇది ఇక్కడ కాదమ్మా ఎక్కడ నువ్వు అక్కడ ఎక్కువ కదా అక్కడికి వెళ్ళు లేకపోతే మొన్న ఒక రీసెంట్గా ముంబైలో ఎక్కారు రాజమండ్రిలో దిగారు వాళ్ళు ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలో తెలియట్లేదు యాక్చువల్గా పోలీస్ మాన్యువల్లో చూస్తుంది ఎక్కడ చూసుకుంటే ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తే అక్కడ రిపోర్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత ఎక్కడ చేసినా తర్వాత విషయం అది ఎక్కడ ఐడెంటిఫ
సార్ మాది పీపీ గారు చెప్పినట్లుగా చాలామంది అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఎక్కడ కాదమ్మా అక్కడికి వెళ్ళడం అది మాత్రం డిపార్ట్మెంట్లుగా అది చాలా సీ సీరియస్ అఫెన్స్ అది అది ఏంటంటే ఆఫీసర్స్ దృష్టికి వెళ్తే నేను ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళమన్నారండి ఈ కేసు తీసుకోలేదండి అని చెప్తే మాత్రం చాలా సూపీరియర్ ఆఫీసర్స్ చాలా సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకుంటారు దాంట్లో ఏ ఒక్కరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు కూడా దీన్ని ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు కేసులు రిజిస్టర్ చేయమనే చెప్తున్నారు అందరూ కాకపోతే ఏంటంటే మాకు ప్రాక్టికల్గా చెప్పుకోవాల్సి వస్తే కేసు రిజిస్టర్ చేసామంటే మేము కేసు డైరీ అనేది తయారు చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చిన జనరేషన్లో చాలామంది ఆ కేసు డైరీ రాయడం అనేది నేర్చుకోవట్లేదు ఈ ఏదో కేసు డైరీలు రాయడం ఇవన్నీ ఎందుకులే కట్టకుండానే పోతే పోతుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని పక్కకు పెట్టడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా అందుకనే ఈ ట్రైనింగ్లో పోలీస్ అకాడమీలో ఖచ్చితంగా ఈ కేసు డైరీ రాయడం అనేది ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ అది అక్కడ కానీ మన వాళ్ళు నే ఎంతవరకు నేర్చుకుంటున్నారు అనేది నేను చెప్పలేను అది ఆ కేసు డైరీ రాయడంలోనే అసలు ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కోర్టులో కేసు నిలబడడం కూడా సారు పీపీ చేశారు కోర్టులో కేసు నిలబడడం కూడా ఆ కేసు డైరీ మీద ఆధారపడి ఉంటారు ఇంచుమించుగా సో అదైతే పూర్తిగా విస్మరించారు విస్మరించారు అనలేదు కానీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లే అంటే ప్రాక్టికల్గా నేను చూసాను ఢిల్లీ నుంచి రాజమండ్రి వస్తున్నప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ఒక ఉద్యోగి భార్య బ్యాగ్ని చోరీ చేయడం జరిగింది దొంగలు బలాషాలో ట్రైన్ ఆగింది ప్రయాణికులందరం కూడా పోలీసులకి కంప్లైంట్ ఇమ్మంటే ఆయన ఒకటే ప్రశ్నించడం జరిగింది ఆయన ఉన్నత ఉద్యోగిగా ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేస్తున్నారు దాదాపు నాలుగు లక్షలు బంగారం నగదు పోయింది పోలీస్ మీద మీకు విశ్వాసం ఉందా అని ఒక ప్రశ్న వేశారు దానికి రైల్లో ఆ కంపార్ట్మెంట్లో ప్రయాణిస్తున్న ఎవరు కూడా ఆయనకు జవాబు చెప్పలేని పరిస్థితి ఇంకెందుకు ఇక్కడ దిగుతాం నెక్స్ట్ ట్రైన్ మళ్ళీ మిస్ అవుతాం ఓ ట్రైన్ ఇది రిజర్వేషన్ పోతుంది ఈ బ్యాగ్ అయితే రాదు మమ్మల్ని నిందితులుగా కూర్చోబెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది ఎవరికైనా న్యాయం జరిగిందా బంగారం పోయినప్పుడు అనే ప్రశ్నలు ఆయన సంధించడం జరిగింది ఎవరు సమాధానం చెప్పలేని వాతావరణం అంటే అంత విశ్వాసం కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి పోలీస్ వ్యవస్థ కిందకి వచ్చింది అంటే అంత దారుణంగా ఉందని నేను మాత్రం ఒప్పుకోనండి ఖచ్చితంగా నైంటీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ప్రొఫెషనల్స్గా ఉన్నారు రాజమండ్రిలో రీసెంట్గా మొన్న ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్స్టేట్ క్రిమినల్స్ని పట్టుకున్నారు ఒక తొమ్మిది మందిని పది మందిని పట్టుకున్నారు ఇంచుమించుగా ఒక త్రీ కేజీస్ సుమారు గోల్డ్ సీజ్ చేయడం జరిగింది రైల్వే పోలీసు అంటే వాళ్ళు అనుకున్నంతగా అది దిగజారిపోలేదు కాకపోతే ఏంటంటే మన మినిమం మనం అది రిపోర్ట్ చేయకపోతే రిపోర్ట్ చేయాలి వస్తుంది లేదు అనే తర్వాత విషయం అది రిపోర్ట్ చేయకపోతే నువ్వు దొంగను సపోర్ట్ చేసినట్టే అవుతుంది అది నువ్వు రిపోర్ట్ చేయగలిగితే కనీసం ఒకడు కాదు ఒకడైనా దాని మీద రెస్పాండ్ అవుతాడు సపోజ్ రేపన్న రోజు దొంగ దొరుకుతాడు దొరికాడు దానవేపేటలో ఒక దొంగతనం చేశాను అంటాడు ఈ దానవేపేటలో వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇవ్వరు రిపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే ఈ బంగారం ఏం చేయాలి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ దానవేపేటలో పోలీస్ స్టేషన్ దానవేపేట ఎక్కడైతే దొంగతనం చేశాడో అక్కడ వెళ్ళి చేస్తాం ఒకవేళ మరి రికార్డ్ చూసుకుని ఇందులో లేదు కదా అనుకుని దాన్ని వేరే కేసులోనో లేకపోతే ఇందులో చేస్తే అది ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుంది సాధారణంగా విశ్రాంత అధికారిక ఉన్న మీరే ఒక కేసు విషయంలో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి మళ్ళీ ఎస్పీకి మీరే కంప్లైంట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఆ మధ్యన విన్నాం ఈ పరిస్థితుల్లో మీలాంటి అధికారి ఇస్తేనే స్టేషన్లో పట్టించుకోవట్లేదు సామాన్యులు వెళ్ళి ఇస్తే పట్టించుకుంటారు సామాన్యులు వెళ్ళి ఇస్తే పట్టించుకుంటారా అంటే ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అలా నడుస్తుందండి ఎందుకంటే మారాలంటే ఏం చేయాలి అదే కాదు రాజమండ్రిలో ముఖ్యంగా ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండే రోజుల్లో అది కొంచెం బాధ్యతాయుతంగా జరిగేది ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ముగ్గురు ఎస్ఐలు నలుగురు ఎస్ఐలు ఉంటున్నారు ఎవరి కాళ్ళు బాధ్యత వేరే వాళ్ళు పొద్దున మీద పెట్టడం నేర్చుకున్నారు అంటే ఒక డిఎస్పీ ఉన్నప్పుడు మనం సక్రమంగా నడిచిన వ్యవస్థని రాజమండ్రిలో చూసాం ఇంత వ్యవస్థ పెరిగింది నలుగురు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు లేకపోతే ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి ఒక అధికారి స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్గా ఉంటున్నారు దీనిపైన మళ్ళీ ఒక్కొక్క మండలానికి ఒక్కొక్క డిఎస్పీ నియమించారు దీనిపైన మళ్ళీ ఏఎస్పీ తర్వాత జిల్లా ఎస్పీ ఇంతమంది ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు సక్రమంగా ఎందుకు నడవలేని పరిస్థితి నడవలేని పరిస్థితి అంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్పాల్సి వస్తే రాజమండ్రి అర్బన్ డిస్టిక్ట్ కేసిన పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఎవరో అయ్యో నాకు మంచి పొజిషన్ దొరికింది అనే ఆలోచనలు ఎవరు ఉండలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ఓగా ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు ఇక్కడ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్
పోనీ సూపర్వైజర్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సూపర్వైజర్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు మరి సూపర్వైజర్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది నేను చెప్పలేను యాక్చువల్గా చెప్పాల్సి వస్తే ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ సెంటర్ ఉంది అనుకోండి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ సెంటర్లో గతంలో ఒక్కడే పనిచేసేవాడు అంటే అప్పుడు వాహనాలు తక్కువ లేదు కదా ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు ఉన్నాయని చెప్పేసా అయితే ఆ వ్యవస్థని అక్కడ ఉన్న పోస్ట్ చేసిన నలుగురు ముగ్గురిని సూపర్వైజ్ చేయగలిగిన ఆఫీసర్ అనేది ఉండాలి అయ్యో నాకు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నా మా ఇన్స్పెక్టర్ వస్తాడు మా లేకపోతే మా హెడ్ కాన్స్టేబుల్ వస్తాడు అని భయం ఇతనికి ప్రొఫెషనల్గా నాకు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అనే భయం ఉండాలి ఎందుకంటే బాగా స్నేహపారక భావంలో ఎక్కువైపోయి భయం భక్తి బాధ్యత మూడు మూడు పోయి సభ కింద కేడర్లో ఆ బాధ్యతలు పోయినాయి కారణం ఏంటంటే ఈ మనం సరేలే ఈడు మన ఇతను పనిష్మెంట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందిలే ఆడే సెటిల్ అవుతాడులే అనే ఒక విధమైన భావం వచ్చేసి నిర్లిప్తత పోవాలంటే నిర్లిప్తత పోవాలంటే ఎవరు డ్యూటీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేయాలి ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు అలా చేసే అవకాశం ఉండండి ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు హెడ్ కానిస్టేబుల్ సూపర్వైజ్ చేయాలి రైటర్ సూపర్వైజ్ చేయాలి వాడు గడ్డం తీసుకుని వచ్చాడా అంటే మీకు హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది గడ్డం తీసుకుని వచ్చాడా వాడు షూ వేసుకున్నాడా వాడు సరి అయిన యూనిఫామ్ వేసుకున్నాడా అనేది చూడాల్సిన బాధ్యత అక్కడ స్టేషన్ రైటర్ లేకపోతే ఏఎస్ఐ ఎస్ఐ రాగానే పోలీస్ స్టేషన్కి రాగానే అక్కడ వాడు యూనిఫామ్ ఫస్ట్ చూడాలి ఆ వేసుకున్న యూనిఫామే సరిగా లేకపోతే నువ్వు వచ్చిన ప్రజలకు నువ్వేం సమాధానం చెప్పగలవు ఇప్పుడు ఏంటండి మీరు చాలామంది చూడండి ఏ కొంత కొన్ని కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు వాడి గడ్డం మాసిపోయి ఉంటుంది నలిగిపోయిన యూనిఫామ్ వేసుకుని అది చూస్తుంటే నాకే చాలా బాధగలుగుతుంటుంది దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్ అది ఇందిరాగాంధీ గారి కొటేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ డిసిప్లిన్ దాంట్లో పోలీస్ వ్యవస్థలో డిసిప్లిన్ లేకపోతే అది మూసేయడం మంచి మెయిన్ ఆ డిసిప్లిన్ చాలా లోపించిందని అని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే మనకి సమయం మించిపోతుంది మీరు రాజారావు గారు ఫైనల్గా మీరు చెప్పేది ఏంటి ప్రజలకు మంచి సమాజం ఏర్పడాలి ఇలాంటి కిడ్నాపులు హత్యలు జరగకుండా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు బాధ్యతగా ఉండాలి కాలయములుగానే తల్లిదండ్రులు ప్రవర్తించే పరిస్థితి చిన్నపిల్లలకు ఉండకూడదు అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటి అన్ని విన్నారు అందరి అన్ని వెర్షన్స్ విన్నారు అసలు ఆర్యం చూస్తే మీరు ఈ డెమోక్రసీకి వాటికేను ఫ్యామిలీ కౌన్సిల్ ఇటలీలో అక్కడ ఈచ్ ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబం ఒక యూనిట్ దీనికి ఒక ఓటు కుటుంబానికి ఓటు అంతేగాని ప్రతివాడికి ఓటు మీ ఓటుకి మూడు వేలు నాలుగు వేలు ప్రసక్తి కాదు ఒక యూనిట్ కింద ఉంటూ ఈ యూనిట్ లో ఒక చిన్న కౌన్సిల్ అవుతూ మన వార్డులాడిది వార్డిదే అక్కడి నుంచి మన ఈ డెమోక్రసీ ఈ ప్రజల అభిప్రాయం వచ్చింది అక్కడికి బేసిక్ గా మీ ఇంట్లోను ఆవు చేయలో మేస్తే దూడ గట్టును మేస్తుందా బెదవా సిగరెట్ కాలుస్తున్నా అని కుర్రాని అంటే నాన్న కాలుస్తున్నారు అన్నాడు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓ పెద్ద ఆఫీసర్ గారు అమ్మాయి ఇంకో చిన్న ఆ ఆఫీస్లో ఒక ఒక సూపర్ అంటే క్లార్క్ ఎవడో కూతురు ఒకే స్కూల్లో పనిచేస్తున్నారు చదువుకుంటున్నారు ఒక క్లాస్లో పక్క పక్కన కూర్చున్నారు ఈ అమ్మాయి నాన్న దగ్గరికి వచ్చి నాన్న మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్న రోజు జీతం పట్టుకొచ్చట్ట ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి దగ్గర గొప్ప చెప్తాను తన ఆఫీస్ తన నాన్న ఆఫీసర్ ఈ మూడు జన్మలు ఎత్తిన ఈ అమ్మాయి నాన్న అవడాయన ఓ సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఫ్యూన్ అదే ఓ గుమాస్త కలెక్టర్ అవ్వగలడు ఐఏఎస్ జన్మలు అవ్వడు ఏమండి గ్రూప్ వన్ అయితేనే అవటం లేదు ఈ మధ్య అది కానీ అంటే దీనికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమిటి రోజు జీతం ఏంటి నువ్వు రోజు నెలకు సరే పట్టుకొస్తావు ఆయన రోజు పట్టుకొస్తాట జీతం సరే బాగ జస్ట్ వాకప్ చేశాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆఫీసులో ఓ చిన్న సూపర్ మన ఏమంటారు సీనియర్ గుమాస్త అటువాడు ఆ పిల్ల రేపు పొద్దున ఒకరి భార్య అయితే ఏమిటి అవుతుంది ఈ కొడుకు రేపు పొద్దున ఏమవుతాడు చిన్నది మా ఇంట్లో చేపలు తుట్టింటే బయట చేపలు పట్టుకోవడానికి చిన్న నెట్ పట్టుకొచ్చాడండి కుర్రాడు నలుగురు కుర్రాడు ఎంత ప్రా ప్లాండో చెప్తున్నాను నేను స్కూటర్ దిగాను నోటి ఇప్పుడు చూసి పట్టుకున్నాను అండి ఎవడు రాను ఇంటికి తీసుకున్నాను ఇంటికి తీసుకు వీడు చూడండి చిన్న కుర్రాడు అడే ఉంటారు చదువుతుంటే పలానా స్కూల్లో సరే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చదువుతున్నారు ఈ కుర్రాళ్ళు ప్లాండ్గా ఈ దొంగతనానికి వచ్చారు ఇవి చిన్న పట్టుకుపోతారండి దీనికి కారణం ఎవరు అమ్మా నాన్న నీతి నియమాలు చచ్చిపోయి భక్తి ప్రవృత్తులు పెరిగిపోతుంటే మీరు అక్కడికి వెళ్తే మీ పక్కన డిస్మిస్డ్ ప్రూవ్డ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ రే కరప్షన్ ఉన్న ఆఫీసర్ గారు బజం చేస్తుంటాడు ఇదేమిటరా వీడి వీడి పక్కనే కూర్చోనాని మనకి ఏమనిపిస్తుంది నమ్మకం కూడా పోతుంది నెక్స్ట్ మీరు చెప్తున్నారు సరే పోలీసులు వ్యవస్థ అనేది ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంటుంది న్యాయ నిర్ణయం ఎవరు చేస్తున్నారంటే పోలీసులు అనిపిస్తుంది పోలీస్ స్
ఏ స్టేషన్ కాదు ముందు రిజర్వ్ చేసుకోండి అది వెంటనే రిజిస్టర్ చేయండి తగు చర్యలు తీసుకోండి అమ్మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళండి అసలు మీద ఈ ఆడపిల్లల ప్రవర్తన అనేది కొంతవరకు వాళ్లే ప్రొవోక్ చేస్తున్నారా ఉద్రేక ఇది ఉద్రేకపరుస్తున్నారా ఉద్రేకపరుస్తున్నారా వివేకవంతులు చేస్తున్నారా ఈ చదువు అనేది అందరితో ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి వెళ్ళి మార్కులు రాకుండా చదివిస్తున్నారు అసలు మీకు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు అంటున్నారు కాదు ఏమయ్యా మన వ్యాసక్తి ఆపరేషన్ ఇండియాలో ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అన్నారు అంటే జోక్ చేస్తూ అన్నట్ట మన డాక్టర్లకి వ్యాస్ డక్టికి ఆర్టరీకి నెరవుకి తేడా లేదని మూడు కోసేస్తున్నారు వాడిని క్యాస్టేట్ చేసేస్తున్నారు వ్యాసక్తి మీ కాదన్నారు అందుకని అడుగు నొప్పులు పోయి డాక్టర్ నవ్వుతున్నారు ఇది ఈ మాట నేను ఓ పక్కన సూపరెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నేను మా జిల్లా గారు మేము ముగ్గురు ఉండే ఈ మాట చెప్పాను డాక్టర్ అలా కదండి మీరు కనుక్కోండి ఒకసారి ఒక డాక్టర్ గారు ఇన్ఛార్జ్ ఉండి వ్యాసక్తి మేపరికి వంద రూపాయలు ఇస్తాట ఈయనకి ఇన్ఛార్జ్ ఏదో అనేదో అంటారు కొన్ని వేలు క్లెయిమ్ చేశారండి అన్ని కేసిట్టారు నా దగ్గర వచ్చింది ఏమన్నమంట అనేసి పాసిబుల్నా నిమిషానికి ఒక ఆపరేషన్ చేసినా అన్ని చేసి ఉండడు ఎందుకంటే గంటకు ఇరవై మీరు ఎన్ని సరే అలా లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాం ఎందుకని ఎన్ని రూపాయలు ఎలా సంపాదించినా అది పురోహితుడైనా ప్రాసిక్యూట్ అయినా సరే ఆ రూపాయి కొరకు తిరుగు కొనుక్కున్న తీ ఐస్ క్రీమ్ తీయగానే ఉంటుంది అనే బాధ్యత మనం పడిపోయామండి కానీ ఒక్కోసారి మీకు క్లయింట్లు ఇచ్చిన డబ్బు ఒక్కోలా ఉంటుందండి ఒకటి ఇచ్చిన డబ్బు సద్వినియోగం అవుతుంది ఒకటి ఇచ్చిన డబ్బు వేస్ట్ అయిపోతుంది అంటే మీరు అనుకుంటారు దోషం ఉంటుందని అన్నిటికీ ఉంటుందండి వృత్తి వేరు వ్యాపారం వేరు వ్యాపారం వృత్తిగా ఉండొచ్చు కానీ వృత్తి వ్యాపారం అయిపోతే అలాగండి మరి వ్యాపార నియమాలు ఉన్నాయి తప్పు చేయకూడదు తూకాలు సరిగా ఉండాలి కల్తీ ఉండకూడదు ఇచ్చేయాలి అని ఉన్నాయండి చిన్న పెట్ నీకు ఎందుకు చెప్తానంటే ఎవడైనా ఎవడ మట్టి కూడా నాకెందుకు నూరుకోమని పెట్రోల్ బంకులో ఒక పాయింట్ తేడా ఉందండి జీరో ఎరర్ ఉంది అది ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ చిన్న ఒక పాయింట్ తేడా వస్తే అయితే వంద కొడితే ఏమైందండి పది పాయింట్లు అయితే లెటర్ ఏమిటండి మీరు ఒకరు పట్టుకున్నారు రెండు నెలలకి పెద్ద కొట్టించుకునేది రెండు ప్యూర్ పడి ఎవడో కొట్టేవాడు నేను మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు ఇంకా కంపెనీ వాళ్ళు చేయలేదు ప్రైవేట్ వాళ్ళు అవునులే అయ్యా చాలా క్యాజువల్ అని అవునులే మీరు ఏంటంటే పెద్ద పాయింట్కి లెక్క చెప్తున్నారు మా బ్యాంకుకి అమలాపురం నుంచి ఆదూర్ నుంచి వచ్చి కొట్టించుకుంటారు మా అంత అవునులే అయ్యా ఇంటికి వెంటకు వచ్చే ఇళ్ళకు సవరం మా చెబుతుంది నువ్వు ఎన్ని కొడతావు రోజుకి ఇక్కడ ఇప్పుడే వెళ్ళి సప్ కలెక్టర్ ఫోన్ చేస్తాను నేను మధ్యాహ్నానికి మీ బంకు మూవ్ చేస్తాను నేను అంటే వీడి కంగారు అండి ఆ ఏం చేయండి మీరు అలాంటి అరగంట లోపల ఆ పెట్రోల్ బంకే నాకు ఫోన్ చేశాడు మీతో మాట్లాడేది గురురాజా గారు వస్తాడు ఇంకా నాతో ఓ కేసు ఇద్దాను ఉన్నాను ఏదైనా కేసు ఇస్తాడేమో ఆ లేదండి మా వాడి ఏదో మీరు తిట్టాటండి తిట్టడం ఏమిటి అవును అన్నాను మరి చూడండి వాడు ఇరవై ఇరవై ఎవరు ఉంది పెద్ద మీరు అన్నీ ఎవరు చూస్తారంటే అంటాడు అది పెద్ద నేరం అండి మరి తూలికలు కొద్ది పెద్ద వ్యాపారమే మరి నీతి నియమాలు ఇంకేది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంట్లో ఫాదర్ అండ్ మదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఉంది మదర్ పాత్ర అమ్మాయిల విషయంలో మరీ ఉంది అమ్మాయి ఆలస్యంగా వచ్చా ఏమిటి అని అడగాల్సిన బాధ్యత ఉందా లేదా నీ బట్టలు ఏమిటే అని అడిగే బాధ్యత ఉందా లేదా గాంధీ గారి గురించి ఇన్నిసార్లు మాట్లాడతాం ఇండియాలో ఇండియాలో ఆడదానికి రక్షణ ఏమిటి వారి ప్రవర్తన వాడి కట్టుబొట్టే రక్షణ అన్నాడు ఆడదు అర్ధరాత్రి వేళ మీరు వెళ్ళండి సార్ మీకు రక్షణ ఉందేమో కొవ్వూరు నుంచి మా ఫ్రెండును వచ్చి పెళ్లికి వెళ్ళి కొవ్వూరు వచ్చేస్తుంటే ఎందుకు మంచి ఆడేవాడిని ఆవిడనేమో వదిలేశారు అక్కడ వచ్చి అందరూ ఉండిపోయేవాడి మీద ఆయన అక్కడ వస్తున్నాడు బ్రిడ్జి మీద ఆపేసి వాచిను ఉంగరం కొట్టేశారు నయం మా ఆవిడ కూడా తీసుకు వెళ్ళి వస్తే ఆవిడ కూడా కొట్టేస్తున్నాడు ఎవడికి రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఎప్పటికి ఎప్పటికి గట్టిలేదు చూడండి చెప్తాను మీరు ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఈయన రిపోర్ట్ చేశారంటే రిపోర్ట్ కూడా చేయలేదు కన్క్లూడ్ చేయండి సార్ చూసి సార్ ఎలా ఉందో మీకు ఎక్కడికి అక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను ఇదే భార్యామల మీద గృహం అని ఎవడ మట్టుకు ఆడతాడు ఆడదారి గృహం అని మరి మిగతా మూడు తెలుసా అడిగాడు మా పెద్దగారు ఒకసారి ముందు అసలు వేద మూలం మీద భ్రామ్యం కృషి మూలం మీద ధాన్యం భార్యామూల మిదం గుహం ధనమూల మిదం జగత్ ఈయన ఆకంది మీరు ఇది మనకి ముడు పోయే వేదం అంటే ఏదో వేదము పిలకబెట్టుకున్న బ్రాహ్మణ అని కాదండి వేదంలో చెప్పిన కాంటాక్ట్ మీరు మతాన్ని గురించి చెప్పారు ఎవరు అంటున్నారు ఏ మతమైనా తీసుకోండి మీరు అన్ని కామన్ మీ ఇస్లాంలో కూడా గాడదాన్ని ఎలా చూడమన్నారు లేదా క్రిస్టియానిటీలో ఏం చెప్పింది మన దాంట్లో ఏదో మాత తల్లి అనుకున్న వాళ్ళకి చాలా క్యాజువల్ ఇటీవల ఒకసారి ఏదో ఒక సదస్సులో మాట్లాడుతూ ఆవిడ ఫారెన్ లేడీ ఒక ఆవిడ అమ్మాయి పాతికి వెళ్ళు ఏమో ఈ కిడ్నాప్ గురించి మాట్లాడుతూ మరి మీరు ఎక్కడికక్కడ వెళ్ళిపోతుంటారు ఇలా హిచ్ హైకింగ్ ఇలా ఆపితే
మీరైనప్పుడు సాధ్యం తప్పించుకుంటే ఆ లోగోబడి బయటపడతాం కాకపోతే వాడు టాలరబుల్ అయితే ఆ కోఆపరేట్ ఎంజాయ్ అయింది వాడితో సహకరించేది నేను అనుభవిస్తాను లేదంటే చచ్చినట్టు స్వాధీనపడిపోయి అనుభవిస్తాను అండి మరి పోలీసు కంటే నో ఐ ఓన్ గో ఐ గోట్ ఏ డాక్టర్ చూసాడు మరి పోలీసు ఎందుకు నన్ను చూపుతాను వీళ్ళు నేను ఈ పాస్పోర్ట్ తీసుకుని నేను ఇక్కడ పోతాను అది ఒక సంస్థ మీటింగ్లో మీటింగ్ నేను ఆవేళ పీపీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉంటూ నేను మాట్లాడుతూ పక్క ఆడు తరితే వాళ్ళు చెప్పింది సో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు దాకా అలాగే ఉందంటాను ఏమైనా మారింది ఓకే మనకు సమయం మించిపోయింది థ్యాంక్ యూ గురు రాజారావు గారు రామారెడ్డి గారు అదేవిధంగా తిరుమల రావు గారు సాల్మన్ రాజు గారికి ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఇంకా చివరికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇంకా రెండు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ మిగిలిపోయి ఇవి చెప్పిన తర్వాత మనం చర్చ కార్యక్రమం ముగిద్దాం హరికృష్ణ తాడోజు ఈయన సబ్ ఎడిటర్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ దీంట్లో పేపర్లో పనిచేస్తున్నారు మనం మొక్కలు పెంచేటప్పుడు ఆ మొక్కలు పెరగడానికి అవసరమైన నీరు ఎరువులు వంటివి సమకూరుస్తాం కానీ ఆ చెట్టు అలా ఎదుగు ఇలా ఎదుగు అని ప్రతి క్షణం చెప్పం కదా అలాగే పిల్లలకు అవసరమైన వాతావరణం కల్పించగలిగితే చాలు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ పిల్లలకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి కానీ వారిని బందీలుగా చేయకూడదు ప్రధానంగా ఇటీవల కాలంలో డబ్బుల కోసం పిల్లల హత్యలు కిడ్నాపులు అధిక సంఖ్యలో జరిగాయి కిడ్నాపులు కిడ్నాపులకు హత్యలకు పాల్పడిన దోషులను పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో గారింపు చర్యలు చేపట్టి వారికి విధించే కఠిన శిక్షలకు కిడ్నాపులకు హత్యలకు పాల్పడే వారు భయపడే విధంగా ఉండాలని కామెంట్ చేయడం జరిగింది అన్నాబత్తులు రమేష్ గారు రాజమండ్రి సునంద విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ ఆయన ప్రస్తుత సమాజంలో సగట విద్యార్థి పూల తీగ ఎదగాలంటే ఒక పందిరి కావాలి పాదు చేసి నీరు పెట్టి సరే అయిన సంరక్షణ లేకపోతే పక్కన ఉన్నది ముళ్ళకంప అయినా దాన్నే ఆశ్రయిస్తుంది ఆ పూల తీగ అన్నది కామెంట్ చేయడం జరిగింది వీరికి ప్రత్యేకంగా సోషల్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఒక మంచి సమాజం ఏర్పడటం కోసం తల్లిదండ్రులు అదేవిధంగా విద్యా సంస్థలు పోలీసులు న్యాయ వ్యవస్థ మొత్తం సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉంది సమాజంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు ప్రతి ఒక్కరిని ఆందోళన గురి చేస్తున్నాయి ఈ మార్పు కొద్ది కొద్దిగా ప్రారంభం కావాలి ఒక్కసారిగా వస్తుందని కూడా ఎవరు భావించడం లేదు కానీ పిల్లల పెంపకం దగ్గర నుంచి వాళ్ళ చదువు వాళ్ళ నడవడిక వాళ్ళ స్నేహితులు వ్యవహారాలన్నీ కూడా తల్లిదండ్రులు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు కొంత సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడుతూ సిసిసి హాట్ టాపిక్ని ముగిస్తుంది వచ్చేవారం మరోసారి మళ్ళీ కలుద్దాం అంతర్సారం నమస్కారం